তো আমরা আজকে এই পার্টের কাজ করব হ্যাঁ রিসেন্ট ওয়ার্কের কাজটা তো রিসেন্ট ওয়ার্কটাকে আমি একটু ম্যাপ করে নেই হ্যাঁ যে আসলে আমার এই পার্টে কি কি আছে তো এরকম পার্ট সম্ভবত আমরা এর আগে পড়ে নাই এটা আমাদের একটু দেখতে হবে হ্যাঁ তো কোন একটা ওয়েবসাইট থেকে কিভাবে ইমেজ স্ট্রেক্ট করবেন কি করবেন কিভাবে এ দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা কিন্তু আপনি চাইলেও সেভ করতে পারবেন না এখানে কি সেভ ইমেজ অপশনটা আসছে আসে নাই কিন্তু আমরা চাই এই যে ওয়েবসাইটে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করা আছে দেখেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আছে এই ওয়েবসাইটের ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজটা আমরা ব্যবহার করতে চাই তো সেক্ষেত্রে কিভাবে করব তো তার জন্য আপনাকে মানে যে কোনো ওয়েবসাইটেই প্রথমে রাইট বাটন ক্লিক করবেন এখানে একটা রাইট বাটন ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট হ্যাঁ তো ইউজ করার পর আপনি দেখবেন এই যে এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ আছে দেখছেন এখানে দেখাচ্ছে কিন্তু ওখানে দেখায়নি আর এখানে আরেকটা জিনিস দেখবেন এই যে সোর্স নামে একটা অপশন আছে দেখছেন সোর্সে ক্লিক করার পর এই যে স্ট্র্যাটিকে ক্লিক করবেন হ্যাঁ স্ট্র্যাটিকে ক্লিক করার পর এখানে মিডিয়া নামে একটা অপশান পাবেন মানে অনেকগুলো অপশান পাবেন দেখেন তাদের সিএসএসগুলো তাদের জাভা স্ক্রিপ্টগুলো হ্যাঁ তারা কী কী জাভা স্ক্রিপ্ট ইউজ করছে তারা কী কী মিডিয়া ইউজ করছে দেখেন তো মিডিয়াতে দেখবেন আপনি সবগুলো ইমেজ পেয়ে যাবেন এখানে দেখছেন এই যে দেখেন আপনি কষ্ট করে যে ইমেজগুলো ডাউনলোড করেন বিভিন্নভাবে সবগুলো ইমেজ এখানে আছে তাদের ঠিক আছে এই যে দেখেন তো আসলে কোন ইমেজটা যে এটা বোঝা মুশকিল দেখি পাই কি না পাওয়া মুশকিল হয়ে গেছে এটা আসলে কি একটু দেখি দাঁড়ান এই জায়গাটা এই যে এটা একটা বিফোরে ইউজ করা দেখছেন আচ্ছা এটা একটা আইকন এটা কে আইকন আচ্ছা ইমেজ না ইমেজ না যেহেতু আমরা পাবো না ঠিক আছে তো আমরা যেটা করি এখানে সেকশানটা কোনটা এটা কন্টেইনার ডাব্লিউ পিও সেকশান যে কীভাবে এটা ব্যবহার করছে বোঝা মুশকিল ইমেজই মনে হলো কিন্তু আসলে ইমেজ না এই যে পাওয়া গেছে একটা এই যে শেপ ইউজ করা কি ইউজ করা শেপ তো আপনি এখান থেকে রাইট বাটন ক্লিক করলে একটা অপশন পাবেন অপশনটা হচ্ছে আপনার অপশন 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 এই যে ওপেন ইন নিউ ট্যাব হ্যাঁ দুই নম্বর এসেছিলো শুধু খুঁজতেছিলাম ক্লিক করলাম এই যে দেখেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে হালকা একটা লাইন দেখা যাচ্ছে এই যে হোয়াইটের মধ্যে হালকা কিছু লাইন আছে হ্যাঁ খেয়ালগুলো দেখতে পারবেন তো আমি এটাকে সেভ করতেছি হ্যাঁ সেভ ইমেজ অ্যাজ তো সেভ ইমেজ অ্যাজ দিলে আপনি এই যে আপাতত ডাউনলোডে না রেখে আমরা আমাদের ফাইলে রেখে দিই ফাইলস ওয়েব ব্যাচেস ব্যাচ নাইন এস টি এম এল ক্লাস ওয়ান অ্যাসেটস ইমাজেস হ্যাঁ তো এখানে আমি রাখলাম তো এখানে তো আমি দিতে পারি হচ্ছে কি গ্যালারি বিজি তো দিলে এটা সেভ হয়ে যাবে দেখেন আমি যদি অন করি যে এখানে আসতেছে এই যে হালকা একটা দাগ আছে হ্যাঁ দেখতেছি না আমরা খালি চোখে দেখা মুশকিল আর কি আর তার পিছনে দেখেন একটা কালার দেওয়া আছে হ্যাঁ এ দেখেন একটা কালার সেটাও আর একটা ইমেজ ঠিক আছে আপনি যদি এই ইমেজের উপর রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেনের নিউ ট্যাপ দেন তখন এই ইমেজটাও দেখতে পারবেন হ্যাঁ এখানে আরেকটা ইমেজ আছে হালকা ইমেজ আর কি ঠিক আছে একটু জুম ইন করলে দেখতে পারবেন এই যে দেখেন দেখা যায় ওকে তো এই ইমেজটাকেও সেভ এস দেন তার দিয়ে আমি হতে দিতে পারি হচ্ছে কি লেফট লাইন হ্যাঁ ওরা যে নামা দিছে এভাবে দিচ্ছে লেফট লাইন এরপর আসেন আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কালার দেখতেছেন এই যে হালকা কালার এটা দেখি কোন জায়গাতে আছে শেপ আর একটা আছে এই যে এটা একটা এসপি জি ইউজ করা কি ইউজ করা এসপিজি হ্যাঁ তো এসপিসিটা কী মূলত এসপিজি হচ্ছে যে কোনো ইমেজের একটা কোড ভার্সন আর কি ঠিক আছে তো খেয়াল করে দেখেন আমি যদি এসপিজি এটাকে কপি করি হ্যাঁ আপনি রাইট বাটন ক্লিক করবেন কী করবেন এগুলো একটু অ্যাডভান্স টপিক বাট এ পার্টটা যখন কাজ করবেন তখন একটু দেখে দেখে প্র্যাকটিস করতে পারেন হ্যাঁ মানে হাতে টিপতে টিপতে কিছু কিছু টুলসের সাথে অভ্যস্ত হবেন এই যে একটা কাজ করলাম এটাকে বলা হয় ইন্সপেক্ট করা কী করা ইন্সপেক্ট এই এই জায়গাতে ক্লিক করে যে এখানে একটা দেখবেন সিলেক্ট আইকন আছে এটাতে ক্লিক করে আপনি যে কোনো পার্টকে ক্লিক করতে পারবেন দেখেন আপনি যার উপর মাউস নেবেন ওই পার্টটা এখানে মার্ক হয়ে যাবে দেখেন আমি যদি এখানে নেই আর লাইট পার্টটা দেখবেন এরকম নাচানাচি করবে এরপর দেখেন আমি যদি এই জায়গাতে ক্লিক করি হ্যাঁ ধরুন এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করলে এই এইচ ওয়ানের মধ্যে কী কী সিএসএস অ্যাপ্লাই করা হয়েছে সবগুলো আপনি দেখতে পারবেন কি দেখতে পারতেছেন ওকে এ তাদের ফ্রন্ট ফ্যামিলির নাম হচ্ছে ইন্টার দেখছেন আচ্ছা এরপর জি জি হ্যাঁ করতে পারবেন কিন্তু কপি না করাটাই বেটার হ্যাঁ দেখাচ্ছি কিন্তু 
হ্যাঁ 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 পুরো এটাই চলে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এরপর দেখেন আচ্ছা এটা মতো আমার ইন্সপেক্টরের সাথে একটা পরিচিত করিয়ে দিলাম আর কি তা যেখানে ছিলাম সেটা একটু হারাই ফেলছি এটা হচ্ছে এসবিজি হ্যাঁ এসবিজিটা মূলত কি এসবিজি হচ্ছে কিছু স্টাইল আছে যেগুলোকে আপনি চাইলে কোডে কনভার্ট করতে পারবেন হ্যাঁ এসবিজি দিয়ে আপনি আপনার ফেস এঁকে ফেলতে পারবেন আপনার যে ইমেজটা আছে না ধরেন আমরা যে ইমেজগুলো দেখি সেটাকে আপনি এসবিজি দিয়ে তৈরি করতে পারবেন তো এটা দেখাবো নি একদিন কোনো একদিন মানে হয়তো ফুল এত অ্যাডভান্স দেখাতে পারবো না কিন্তু হালকা কিছু দেখাতে পারবো আর কি এরপর আসেন আসলে এই ফাইলটা আমরা এখনো রান করি নাই হ্যাঁ আমি একটু যে গো লাইভে ক্লিক করি তাহলে আমাদের এখানে অন হয়ে যাবে অন হয়েছে তো অন হওয়ার পর আসলে এখানে আমরা কিছু দেখতেছি কি না বুঝতেছি না একটু দেখি এখান থেকে হাই টুইটটা একটু কমাই দিই হ্যাঁ এখানে হাই টুইটটা অনেক বেশি তো আমি এখান থেকে ধরেন দিচ্ছি হচ্ছে উইট তিনশো তিনশো দিচ্ছে আর এটার অবশ্যই ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু আছে তার আচ্ছা একটু ব্যাক কাজ করি ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার ইউজ করি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক হ্যাঁ আসলে এটা আসতেছে না ওরা কিছু সিএসএস ইউজ করে রাখছে আর কি যেটা হয়তো আমরা দেখতেছি না কোথাও থেকে কানেক্ট করছে সম্ভবত সোর্সে যদি আসেন আচ্ছা থাক সমস্যা নাই চলবে আচ্ছা ওইটা আপাতত স্কিপ রাখি বাট আমরা দুইটা ইমেজ মানে কিভাবে ইমেজ ডাউনলোড করবেন সেটা তো পেছেন ওকে তো এখন ধরেন আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে এরকম কিছু একটা বসাইতে চান হ্যাঁ ওরা দেখেন যে পিছনে একটা কালার দিচ্ছে ঠিক না হালকা একটা কালার তো এই কালারগুলো ওরা যেটা করছে একটা মানে পজিশন দিয়ে একটা এসবিজিকে বসাইছে তো এই কোডটা পাওয়া গেলে ভালো হইতো আর কি মানে এগুলো মোটা মানে ফিগমা তারপর হচ্ছে অ্যাডো ইলাস্ট্রেটর এই কাজগুলো দিয়ে বানানো যায় হ্যাঁ মানে ওই এসবিজিগুলো বানিয়ে ওখান থেকে এক্সট্রাক্ট করলে আপনি সরাসরি হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটে ব্যবহার করতে পারবেন তো এখানে ওদের কোডটা ঠিক মতো আমি কপি করতে পারছি না কারণ এক্সাক্ট সবগুলো ডিপেন্ডেন্সি নাই আর কি হ্যাঁ বা হচ্ছে ইন্সপেক্টে শেয়ার হচ্ছে না হইলেও পাওয়া যেত ঠিক আছে তো এই এগুলো পাইছেন এগুলো চাইলে হচ্ছে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এখন ওকে তো আমরা আসি এই জায়গাগুলোতে তো এখান থেকে যদি আসেন আপনি প্রিন্ট স্ক্রিনে যদি ক্লিক করেন তো ক্লিক করার পর আপনি এতটুকু যদি রাখেন তো এটা এখানে তো এতটুকু বলতে আচ্ছা এখানে তেমন কিছু নাই ধরেন আপনি ডিপ নিলেন আর দুটো হেডিং নিলেন হয়ে যাবে একটা হেডিং আর একটা প্যারাগ্রাফ তো এই পার্টটা নিয়ে একটু দেখে ফেলি ফার্স্টে এই পার্টে কি কি আছে তো এই পার্টটা হচ্ছে ধরুন এই পুরোটা হচ্ছে আমার একটা পার্ট ঠিক না এতটুকু একটা পার্ট ধরতে হবে ঠিক আছে তো এতটুকু একটা পার্ট ধরার পর এই যদি আপনি এভাবে চিন্তা করেন পুরোটা হচ্ছে আপনার একটা ডিপ হ্যাঁ বা এটা হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট ঠিক না এই কন্টেন্টের মধ্যে হচ্ছে কি এতটুকু আর একটা কন্টেন্ট বাকিটা তো বুঝে গেছেন নাকি কীভাবে শুরু করতে হবে এ একটা এ একটা আর একটা হচ্ছে কি ওই যে নিচের পার্টটা মানে এই সেকশনটা আমার কাছে মনে হচ্ছে সবচেয়ে সহজ শুধুমাত্র হোভারে হালকা একটু বিতিক আছে এই যে জুম হয় এটা হয়তো আপনারা চেষ্টা করেন করতে হ্যাঁ আশা করি আপনারা করতে পারা উচিত এই মুহুর্তে তো এখান থেকে একটা ইমেজ আপনি সেভ করে ফেলেন আমি দিলাম হচ্ছে ধরেন জি ওয়ান হ্যাঁ সেভ হয়ে গেল তো বাকি কাজগুলো এই স্টিমারে নিয়ে আসেন তাকে ছোটো করা যেতে পারে এই সেকশনে এত বড় স্ক্রিন না থাকলে হবে তো এই এসবিজিটা কেটে দেন এটা আমাদের নাই না থাকলে কি হবে আমি এখান থেকে একটা সেকশন নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ তো সেকশনের মধ্যে আমাকে একটা কী দিতে হবে আইডি দিতে হবে হ্যাঁ তো আইডির নাম হচ্ছে কি রিসেন্ট ওয়ার্ক রিসেন্ট ওয়ার্কের মধ্যে কী থাকবে একটা কন্টেনার থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা তো কন্টেনারের মধ্যে থাকবে হচ্ছে কি আমাদের কন্টেন্ট নাকি ওয়ার্ক কন্টেন্ট থাকতে পারে এরকম দিতে পারেন অথবা রিসেন্ট ওয়ার্ক কন্টেন্ট এই নামে দিতে পারেন রিসেন্ট ওয়ার্ক কন্টেন্ট তো কন্টেন্টের মধ্যে কী থাকবে এক একটা আইটেম থাকবে হ্যাঁ ধরেন এটা একটা আইটেম তো আইটেমের মধ্যে আমাদের একটা ইমেজ আছে এরকম একটা পার্ট আছে আর একটা এরকম পার্ট আছে তো ইমেজগুলোকে সবসময় একটা ডিভের মধ্যে নিয়ে ব্যবহার করবেন হ্যাঁ তো আমি ধরেন একটা ডিভ নিলাম তো ডিভের মধ্যে আমি একটা ক্লাস দিতে পারি ক্লাস হচ্ছে কি 
জি ইমেজ হ্যাঁ মানে গ্যালারি ইমেজ আর কি অথবা আইটিম ইমেজ দিতে পারেন তার মধ্যে হচ্ছে আপনি আইএমজি দেবেন তো আইএমজি দেওয়ার পর ডট স্ল্যাশ দেন হচ্ছে ইমাজেস ইমাজেসের পরে হচ্ছে কি এই যে জি ওয়ান ঠিক আছে পেয়ে গেলাম এরপর দেখেন জি ইমেজের পরে হচ্ছে কি আমার হেডিং লাগবে হ্যাঁ তো এই হেডিংগুলো হচ্ছে এস থ্রি দেবেন কারণ দেখেন এখানে অন্য কোনো হেডিং নাই এই মুহুর্তে হ্যাঁ আমরা যদি আমাদের সেকশনগুলোকে এস টু দিয়ে লিখি তাহলে এ পার্টগুলো কি দিয়ে হবে এস থ্রি দিয়ে তো এখান থেকে যে কোনো একটার এই যে হেডিংটা আছে এটা হয়তো আপনি আচ্ছা আপাতত কপি না করে আপনি এখানে লিখতে পারেন হচ্ছে কি ধরেন এরকম দিলেন পোলিও ক্রিয়েটিভ পোর্টফোলিও হ্যাঁ ক্রিয়েটিভ পোর্টফোলিও ঠিক আছে এরপর দেখেন এস থ্রি এর পরে হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফ থাকে হ্যাঁ তো প্যারাগ্রাফের মধ্যে ওরা দেখেন তো খেয়াল করে দেখেন এটা কিন্তু প্যারাগ্রাফ না আসলে প্যারাগ্রাফ বলতে আমরা কি বুঝি বলেন তো মানে আমরা অনেকগুলো টেক্সটের বা ওয়ার্ডের কম্বিনেশন বুঝি এটা কি আসলে ওই রকম কিছু ওই রকম কিছু না হ্যাঁ তাহলে যেটা হবে এটাকে আপনি মানে আপনি হেডিং দিচ্ছেন কি দিয়ে এস থ্রি দিয়ে না এস থ্রি দিয়ে তাহলে এটা হবে হচ্ছে এস ফোর কি হবে এস ফোর বুঝে গেছে আচ্ছা বিষয়টা বুঝছেন মানে বিষয়টা হচ্ছে এই যে ওয়েব ডিজাইনটা কোন হেডিং এর ডিপেন্ডেন্সি বলেন তো তার উপরের হেডিংটা না তার উপর মানে তার উপর বেস করে হচ্ছে এই হেডিংটা আসতেছে এই কারণ উপরটা আমরা তার প্রায়োরিটি বেশি দিব তাকে আমি দিলাম হচ্ছে এস থ্রি আর নেচটাই কি দিলাম এস ফোর ঠিক আছে ওকে এরপর আসেন আচ্ছা এই পার্টের স্টিমেল দেন হ্যাঁ তো আমরা হেডিং পার্টের স্টিমেল করিনি তো সেটা আপনি চালে করে ফেলতে পারেন এই যে কন্টেনারের ভিতরে হ্যাঁ তো আমি এখানে হয়তো একটা কমন হেডিং দিতে পারি তো পার্টা আর একবার করা লাগতেছে পুরনো ফাইল নাই এই কারণে কমন হেডিং তো কমন হেডিং দেওয়ার পর এখানে কি থাকবে এটা হচ্ছে একটা এস টু হবে হ্যাঁ তো এস টু এর নাম কি রিসেন্ট ওয়ার্ক হ্যাঁ তো রিসেন্ট ওয়ার্কের মধ্যে আমার কি থাকবে এখানে হচ্ছে একটা পি থাকবে এটা আবার পি হ্যাঁ এখানে আর অন্য কিছু নিয়ে কনফিউশন নাই তো আমি এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি এটা তো মোটামুটি কাজ টান হ্যাঁ এখন হচ্ছে এই পার্ট নিয়ে আপনাকে স্টাইল করে এই পার্টটাকে মানুষ করতে হবে হ্যাঁ এটা অনেকটা অমানুষের মতো হয়ে আসছে তো সবার আগে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের কন্টেইনার ফিক্স করা হ্যাঁ তো কন্টেইনারের জন্য আমরা কি করি ডট কন্টেইনার হ্যাঁ তো কন্টেইনার মূলত যেটা করে আমার যে ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো আছে ওই কন্টেন্টগুলোকে একটা নির্দিষ্ট উইটের মধ্যে বা যে উইটটা আছে পুরো ওয়েব পেজটা তো অনেক বড় ঠিক না তার মধ্যে সে কি করে ছোট একটা উইটের মধ্যে সে এটাকে বাইন্ড করে দেয় ঠিক আছে তো আমি কি করব কন্টেইনারের মধ্যে লিখে ফেলব হচ্ছে কি আপনার একটা উইট দিয়ে দেবো যে উইট হচ্ছে আপনি চাইলে নশো বিরানব্বই দিতে পারেন হ্যাঁ সাতশো আটষট্টি দিতে পারেন বারোশো দিতে পারেন হ্যাঁ তো নশো বিরানব্বইকে বলা হয় লার্জ স্ক্রিন কি বলা হয় লার্জ স্ক্রিন মানে হচ্ছে নশো বিরানব্বই সবচেয়ে বড় ঠিক আছে তো নশো বিরানব্বই দেওয়ার পর এখানে আমরা একটা বর্ডার ইউজ করবো হ্যাঁ তো আমাদের একটা কমন বর্ডার নামে ভেরিয়েবল ছিল ঠিক না তো ভেরিয়েবল নেওয়ার সিস্টেম কি ড্যাশ ড্যাশ বর্ডার দেন হচ্ছে কি ওয়ান পিক্সেল আমাদের কমন যেটা ইউজ করি ওয়ান পিক্সেল সলিড কি রেড আর এখানে যেটা করব আমরা বর্ডার দিব একটা ভার অথবা আপনি ড্যাশ ড্যাশ দিলে অটোমেটিক আপনাকে সাজেস্ট করবে হ্যাঁ এন্টার দিলেই হবে ড্যাশ ড্যাশ দেন এই যে বর্ডার রোবটও তো আমি যদি বর্ডার দিই অটোমেটিক্যালি ভার বর্ডার কি হবে এখানে পেস্ট হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা হলো তো হইলে দেখেন এটা মোটামুটি এক সাইডে পড়ে আছে এখন বলেন তো এই পুরো কন্টেনারকে আমি সেন্টারে আনতে চাই কি লিখবো কোন সিএসএসটা ব্যবহার করব হ্যাঁ তারপর জিরো অটো হ্যাঁ জিরো অটো যদি উইট ফিক্স থাকে তাহলে কি মার্জিন জিরো অটো কন্টেইনারে সবসময় একটা প্যাডিং থাকে কি থাকে অলওয়েজ একটা প্যাডিং থাকে হ্যাঁ প্যাডিং হচ্ছে উপরে নিচে জিরো পিক্সেল দুই পাশে পনেরো পিক্সেল দেয় আর কি ঠিক আছে এই প্যাডিংটা একদম কমন হ্যাঁ এটা সব জায়গাতে মেনটেন করা হয় আচ্ছা এরপর দেখেন রিসেন্ট ওয়ার্ক নিয়ে একটু কাজ করতে হবে তো আজকে প্রথমে কি কাজ বলেন তো সিলেকশন নাকি তো সিলেকশনটা করে ফেলাম হ্যাশ রিসেন্ট ওয়ার্ক হ্যাঁ তো রিসেন্ট ওয়ার্কের পরে কি আছে কমন হেডিং তো কমন হেডিং আমরা জানি যেহেতু এটা কমন হেডিং এটা সবসময় সে আলাদা হবে হ্যাঁ এবং এটাকে আমরা বারবার ব্যবহার করবো তো কমন হেডিংয়ের মধ্যে দুটো পার্ট আছে এস টু আরেকটা হচ্ছে কি পি হ্যাঁ তো এই কমন হেডিংকে আপনি কিছু হয়তো একটা স্টাইল দিতে পারেন আর কি তো আমি এস টু এর মধ্যে একটা স্টাইল করে ফেলি ফার্স্টে ধরেন হচ্ছে আমি দিলাম ফন ফ্যামিলি তো ফন ফ্যামিলি কি আছে 
ড্যাশ ড্যাশ রোবটও দিলেই হবে দেখেন সে অলরেডি রোবটও হয়ে গেছে আর এখান থেকে যেটা করতে পারেন একটা ফন্ট সাইজ দিতে পারেন হয়তো তিরিশ পিক্সেল দিতে পারেন মোটামুটি একটু বড় সাইজের হয়ে গেছে আর টেক্সট ট্রান্সফর্ম যদি ক্যাপিটালাইজ আছে তারপরও ক্যাপিটালাইজ করে দেবেন আচ্ছা এরপর আছে কি আপনার পি হ্যাঁ তো পি এর ক্ষেত্রে কি হবে এই যে ফন্ট ফ্যামিলিটা বসে যাবে আর এখানে একটা আপনি ফন্ট সাইজ দিতে পারেন তো পি এর ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন চোদ্দো পিক্সেল আর ম্যাক্স ষোলোই হয় বেশি আর কি হ্যাঁ ষোলো অথবা আঠারো আচ্ছা এরপর আসেন এই যে রিসেন্ট ওয়ার্কের পার্টটা হ্যাঁ যে রিসেন্ট ওয়ার্ক কন্টেন্ট হ্যাঁ তো আমি রিসেন্ট ওয়ার্ক কন্টেন্টকে এখানে প্রথমে সিলেক্ট করবো দেন তার মধ্যে কি আছে আমার ডট আইটেম হ্যাঁ তো আইটেমের মধ্যে কি আছে জি ইমেজ জি ইমেজের মধ্যে কি আছে আই এম জি ঠিক আছে এরপর দেখেন জি ইমেজের কাজ শেষ তো আমি জি ইমেজ পর্যন্ত ডিলিট করে দেব শেষ তো জি ইমেজের পরে কি আছে এস থ্রি আছে তো আপনার হচ্ছে কখন ডট দিতে হবে আর কখন হবে না এটা নিয়ে একটু প্যাচ লাগাই ফেলেন হ্যাঁ ডট হচ্ছে যখন আমি ক্লাস নেম ব্যবহার করব হ্যাঁ আর যখন আমি ক্লাস নেম ব্যবহার করব না ট্যাগের নাম ইউজ করব তখন কি লাগবে না ডট অথবা হ্যাশ এগুলো লাগবে না বুঝে গেছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে একটা এস ফোর দিলাম মোটামুটি কাজ শেষ এরপর আসেন এই আইটেম নিয়ে একটু কাজ করতে হবে হ্যাঁ তো আমি প্রথমে হচ্ছে রিসেট ওয়ার্ক কন্টেন্ট যেটা সেখানে একটা বর্ডার ইউজ করতেছি বর্ডার ড্যাশ ড্যাশ বর্ডার হ্যাঁ ক্লিক করলেই হবে অটোমেটিক্যালি আপনার এখানে ভার্ট দিয়ে দেবে আর যদি না দেয় তখন একদম মেনুয়ালি লিখতে হবে আর কি ঠিক আছে এরপর আসেন বর্ডার দেওয়ার পর দেখবেন সে পুরো উইটটা নিয়ে নিছে হ্যাঁ যে সে পুরো উইট জুড়ে আছে ওকে ফাইন পুরো উইট জুড়ে আছে এরপর দেখেন এই যে একটা বর্ডার সেটা হচ্ছে আমার এই আইটেমেও হবে ঠিক আছে তো আইটেমও দেখতেছি কি আমি যে দেখেন পুরো বর্ডারটা নিয়ে নিছে হ্যাঁ যে বর্ডারটা একটু মোটানো তার মানে হচ্ছে পুরো বর্ডার জুড়ে আছে আপনি যদি একটু উইট দিয়ে দেন তখন বিষয়টা আরও ক্লিয়ার বুঝবেন হ্যাঁ আমি যদি উইট দেই তিনশো পিক্সেল দেখেন যে তিনশো পিক্সেলের মধ্যে আছে সে হ্যাঁ তো আসলে তিনশো পিক্সেল হয় না একটু বেশি হবে সাধারণত চারশো পিক্সেল দিলে হয়তো হবে আর কি আচ্ছা মানে নয়শোকে না নয়শো বিরানব্বই লিখছেন না তাকে আপনি হয়তো তিন ভাগ করতে হবে আর কি তিন ভাগ করলে যা আসে তো যাই হোক এত ভাগাভাগির দরকার নেই আপাতত জাস্ট একটু বুঝে সারতে দিলাম এরপর আসেন এই যে জে জি ইমেজটা আছে জি ইমেজের মধ্যে যে আই এম জিটা আছে হ্যাঁ এই আই এম জির মধ্যে উইট দিবেন কত হান্ড্রেড পার্সেন্ট হ্যাঁ তাহলে দেখবেন আপনার ইমেজটা ওই যে একটা উইট দিচ্ছেন ওই উইটের মধ্যে সেট হয়ে যাবে ক্লিয়ার ওকে এরপর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে যে এস থ্রি হ্যাঁ এগুলোর ক্ষেত্রে মোটামুটি স্টাইল কমন প্রথম হচ্ছে কি ফন্ট ফ্যামিলি ভার এই যে ড্যাশ ড্যাশ রোবটও দিলেই হবে ঠিক আছে একটা ফন্ট সাইজ লাগবে আপনি হয়তো এখানে খুব বেশি বড় না পঁচিশ পিক্সেল দিতে পারেন পঁচিশ পিক্সেল দেখেন একটু এরকম হয়ে গেছে হ্যাঁ এরপর হয়তো তো আপনি চাইলে টেক্সট ট্রান্সফর্ম ক্যাপিটালাইজ দিতে পারেন মানে আপনাকে যেরকম প্রোভাইড করা হবে ওই রকমই দেবেন তো এই এইচ ওয়ানের উপরে এবং নিচে বাই ডিফল্ট একটা মার্জিন থাকে হ্যাঁ চাইলে মার্জিনটা যদি এম জিরো করে দেন দেখবেন মার্জিনটা জিরো হয়ে যাবে হ্যাঁ তো আরেকটা মার্জিন দেখতেছেন সেটা হচ্ছে এই যে এইচ ফোরের মধ্যে এই এইচ ফোরের মধ্যে যদি আপনি মার্জিন ইউজ করেন মার্জিন জিরো দেখবেন ওই মার্জিনটা চলে যাবে ঠিক আছে তো অনেক সময় মনে হইতে পারে যে আসলে এই উপরে নিচে ফাঁকা আমি দিই নেই আসতেছে কোথা থেকে ঠিক না তো এই অটো মার্জিনগুলোর জন্য আসে ঠিক আছে এরপর দেখেন সেম এই এতটুকু নিচেও ব্যবহার করতে পারেন ফন ফ্যামিলি রোবটও আর ফন্ট সাইজটা এখানে এত বড় হবে না আপনি হয়তো বারো পিক্সেল অথবা ষোলো পিক্সেল দিতে পারেন ঠিক আছে এরকম আর চাইলে এখান থেকে ফন্ট ওয়েটটাও আপনি চেঞ্জ করতে পারেন ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে পাঁচশো দেখেন একটু চিকন হয়ে গেছে ঠিক না যদিও পাঁচশো আমি সিলেক্ট করি নেই হ্যাঁ তো পাঁচশো যদি সিলেক্ট করি এই যে এখানে দেখেন সেমি কলন দিয়ে পাঁচশো দিয়ে দেবেন হ্যাঁ তখন এই যে পাঁচশোর স্টাইলটা পাবে আচ্ছা তো এটাকে শর্টকাট হয়ে আর কি এখানে আপনার যখন যেটা দরকার দিয়ে নিতে পারেন আচ্ছা এরপর হচ্ছে এখন হচ্ছে একটা মার্জিন দেওয়া দরকার হ্যাঁ তো আমি হচ্ছে এই যে এস থ্রি এর নিচে একটা মার্জিন দিচ্ছি মার্জিন বটম প্যাডিং বটম অথবা মার্জিন বটম যেটা দেন আমি এখান থেকে দশ পিক্সেল দিচ্ছি দেখেন দশ পিক্সেল নিচে নেমে গেল ওকে তো এখন এরকম কার্ড আমার কাছে কয়টা ছিল অনেকগুলো না তো আমরা অনেকগুলো কার্ড তৈরি করি তো অনেকগুলো কার্ড তৈরির ক্ষেত্রে কী করতে হবে এই যে আইটেম পর্যন্ত কপি করতে হবে হ্যাঁ কপি করে দুইটা তিনটা তিনটাই দিলাম তো তিনটাই সব আসবে নিচে নিচে ঠিক না কারণ হচ্ছে কি এটা একটা ডিভ ডিভ হচ্ছে কি ব্লক লেভেল এলিমেন্ট সে পুরো জায়গাটা দখল করে নেয় ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস দেখেন এই তিনটা আইটেম কি একটা গ্রুপ এলিমেন্ট না মানে একটা ডিভের মধ্যে আছে ঠিক না গ
গ্রেড এই তো মাশাআল্লাহ শিখে গেছেন সবাই ডিসপ্লে গ্রেড হ্যাঁ দেন হচ্ছে কি গ্রিড দিলে কোনো চেঞ্জ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে কলামে ভাগ না করব তো আমি দিলাম হচ্ছে কি গ্রিড টেমপ্লেট কলাম তো আমরা কয় ভাগে ভাগ করতে চাই তিন ভাগে হ্যাঁ তো তিন ভাগে ভাগ করতে গেলে রিপিট থ্রি হ্যাঁ যেমন তিন ভাগে ভাগ করতে চাই কতটুকু সাইজে করতে চাই সমান ভাগে তো সমান ভাগে মানে হচ্ছে ওয়ান এর ফার হ্যাঁ তখন দেখবেন দেখেন তারা সমান ভাগে হয়ে গেছে তো আমি হচ্ছে ওই আইটেমের মধ্যে একটা উইট দিয়ে রাখছিলাম দেখছেন এই উইটের কারণে একটা সমস্যা করতেছে উইটটা কেটে দেন সবাই ঠিক হয়ে যাবে হয়েছে আচ্ছা তো তিনটা আইটেম একদম পাশাপাশি লেগে গেছে তাহলে এদেরকে মানে সরাব কিভাবে একটা থেকে আরেকটাকে গ্যাপ তো গ্যাপ যদি আমি বলে দিই তো গ্যাপ হচ্ছে আমাদের কমন হ্যাঁ তিরিশ পিক্সেল দেখেন সবাই হয়ে গেছেন হালকা কিছু সিএসএস বারবার ব্যবহার হয়ে গেল পরবর্তী কাজ হচ্ছে কি হোভার করলে ইমেজটা একটু জুম হবে হোভার করলে কি হবে ইমেজটা একটু জুম ইন হবে আর কি হ্যাঁ হালকা একটু বাড়বে তো এই জুম ইন হওয়াটাকে বলা হয় স্কেল হওয়া কি হওয়া স্কেল হ্যাঁ মানে আপনি যখন বড় হয় এটাকে বলা হয় স্কেলটা বড় হয়েছে আর ছোট মানে হচ্ছে স্কেলটা ছোট হয়েছে তো বাই ডিফল্ট স্কেল হচ্ছে ওয়ান বাই ডিফল্ট কি স্কেল ওয়ান হ্যাঁ আর এই প্রপার্টির নাম হচ্ছে ট্রান্সফর্ম প্রপার্টি এই প্রপার্টির নাম কি ট্রান্সফর্ম মানে আপনি ট্রান্সফরমেশন করতেছেন ঠিক আছে তো কখন হোভার হবে যখন আমি এই যে আইটেমের উপর হোভার করবো ঠিক না মানে এই দেখেন এই আইটেমের আমি যেখানে হোভার করি দেখবেন ইমেজটা জুম হচ্ছে দেখেন হালকা একটু টাচ করলেই হয় দেখছেন তার মানে আমাকে হোভার করতে হবে কোথায় একদম প্যারেন্টকে কাকে প্যারেন্টকে তো এখন এই ইমেজের মেন প্যারেন্টকে এই এতটুকুর মেন প্যারেন্টকে আইটেম ঠিক না কারণ আইটেমের মধ্যে সবাই আছে আমি ইমেজকেও যদি ধরি সে কার মধ্যে আছে আইটেমের মধ্যে আছে তাহলে আমরা যেটা করব এই যে এতটুকুকে ধরে ফেলতে হবে হ্যাঁ ধরে আমি হোভার করব কাকে আইটেমকে হ্যাঁ তাহলে আইটেমের সাথে একটা কলম হোভার ডান হয়ে গেল এখন হোভার করলে আমি ইমেজে কি করতে চাই তার একটা স্কেল আমি বাড়াতে চাই তো যেহেতু বলছি এ প্রপার্টির নাম কি মানে এই যে কাজটা হচ্ছে এটা নাম হচ্ছে কি ট্রান্সফরমেশান কি হচ্ছে ট্রান্সফর্ম হ্যাঁ তো ট্রান্সফর্মের মধ্যে দেখবেন যে স্কেলটা দিয়ে দিয়েছে তারা পাইছেন স্কেল স্কেল যদি বলে দেন ধরেন হচ্ছে আমি দিলাম ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কত দিছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দেখেন আমি যদি হোভার করি এই দেখেন বড় হচ্ছে ওকে তো বড় হওয়ার পর দেখেন সে কি মানে তার যে প্যারেন্ট ট্যারেন্ট আছে সবার উপরে চলে আসছে না জুম হয়ে তো আমি চাচ্ছি সে জুম হবে ঠিকই কিন্তু তার যে প্যারেন্ট আছে তার থেকে বের হবে না আমরা কি চাই মানে সে তো র্যাপ আপ অবস্থায় আছে দেখেন সে জি ইমেজ নামে একটা ডিবের মধ্যে আছে না তো আমি চাচ্ছি এই জি ইমেজের মধ্যে যা আছে এগুলো হচ্ছে ওই ডিভের যে চারপাশের বর্ডারটা আছে ওই বর্ডারটা ক্রস করবে না হ্যাঁ তাহলে এই যে জি ইমেজটা আছে মানে প্যারেন্টের মধ্যে ব্যবহার করবেন কি ওভারফ্লো হিডেন হ্যাঁ মানে এটাকে বলা হয় ওভারফ্লো কি বলা হয় ওভারফ্লো হওয়া এই যে দেখেন জুম হচ্ছে কিন্তু এটা কি হচ্ছে অনেক দ্রুত হচ্ছে না তো আমি চাচ্ছি এই দ্রুত হাওয়াটা আটকে দে কি কি করতে দ্রুত হাওয়াটা মানে একটু স্মুথলি করতে আর কি হ্যাঁ তাহলে যে চেঞ্জ হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে কে ইমেজ তাহলে এই ইমেজের মধ্যে কি হবে ট্রানজিশন ডিউরেশন তো ট্রানজিশন ডিউরেশন যদি আমরা বলে দিই ট্রানজিশন ডিউরেশন পয়েন্ট থ্রি আছে একটা আদর্শ সময় মানে স্লোলি হবে হচ্ছে ওকে তাহলে বলতে পারেন এই যে নিচের দিকে কিন্তু একটু লাফালাফি করতেছে দেখছেন আচ্ছা তো লাফালাফিটা হচ্ছে জি ইমেজের মধ্যে যদি আপনি একটা বর্ডার ইউজ করেন বর্ডার বর্ডার তখন দেখতে পারবেন হ্যাঁ দেখেন সে কি করতেছে ওই বর্ডারটা থেকেও কি হয়ে যাচ্ছে বের হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো আসলে এই জিনিসটা বন্ধ করা যায় কিভাবে এ পর্যন্ত তো ঠিক আছে আচ্ছা এটা বন্ধ করার জন্য হচ্ছে আপনি এই জি ইমেজের মধ্যে একটা হাইট মিনিমাম হাইট বলে দেবেন কি দেবেন একটা হাইট বলে দেবেন হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে জি ইমেজে ওভারফ্লো হিডেন করছেন না সেখানে একটা হাইট বলে দেবেন হাইট তো আমি যদি হাইট বলে দিই যে তার হাইট হচ্ছে তিনশো পিক্সেল হ্যাঁ এই দেখেন তিনশো পিক্সেল না আরও কমাইতে হবে ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে দুইশো পিক্সেল চ্যাপ্টার হয়ে গেছে তিনশো দেন কথা বলছে দুইশো পঞ্চাশ হবে সম্ভবত ঠিক আছে দুইশো পঞ্চাশ বুঝছে আচ্ছা এখন দেখেন ইমেজটা জুম হবে কিন্তু দেখেন হাইট কেয়ার বাড়তেছে 
পারতেছে না হ্যাঁ তো এখন আসেন এই জায়গাটা আর একটু সুন্দর করা যায় হ্যাঁ যে আমাদের যে এই এস থ্রি ইউজ করছি তার একটা মার্জিন টপ আমরা দিতে পারি হ্যাঁ ধরেন এখান থেকে মার্জিন টপ থেকে বিশ পিক্সেল দিলাম ওকে তখন মোটামুটি একটা কাট কাট ভাব আসবে আর কি ঠিক আছে তো সবার শেষে দেখেন হয়ে গেছে কিন্তু আর এখানে আর একটা জিনিস ছিল দেখেন এই যে এটা হোবার হবে ঠিক না আপনি যেহেতু এটার সাথে দেখেন আইটেমের সাথে কিন্তু এটার কোনো রিলেশন নাই মানে আমি যখন এটার উপর মাউস নেই তখন এটা কি হয় ওভার হয় আর আটটা খেয়াল করে দেখেন এটা কিন্তু ক্লিক করলে কোনো একটা কাজ হয় ঠিক না মানে ক্লিক করলে কিন্তু সে কোনো একটা রেসপন্স দিচ্ছে তার মানে এটা হেডিং না এটা হচ্ছে কি লিঙ্ক হ্যাঁ এটা হচ্ছে কি লিঙ্ক হ্যাঁ এ হবে আর কি আমরা এখান থেকে একটা এস রে বলে দিতে পারি তারপর তো কোথাও যাবে না আমরা দিবো হচ্ছে কি যাবা স্ক্রিপ্ট না না ক্লিক করলে কি হচ্ছে ওই যে দেখেন না একটা পপ আপ হয়ে কিছু একটা আসছে হ্যাঁ এটাই হ্যাঁ 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 মানে যখনই ক্লিক করলে কিছু একটা হবে দেখেন সে আমাকে কিছু একটা দিচ্ছে হ্যাঁ এই টাইপের অ্যাকশানগুলো কোথায় হবে এই যে এই লিঙ্কে আপনাকে দিতে হবে হ্যাঁ তো আমরা বলে দিলাম হচ্ছে কি আপাতত কোনো লিঙ্ক নাই জাস্ট যা আছে তাই হবে তো এখানে আপনি এ দিতে পারেন হ্যাঁ আর এখানে আর এস ফোর দরকার নয় এস থ্রি দিতে পারেন ঠিক আছে আর এটা এস থ্রি করে দিন বুঝে গেছে দেখেন এইরকম কিছু একটা আসলো তো এই এ কে একটু হোয়ার স্টাইল করে ফেলেন তো এর মধ্যে কি আছে একটা কালার দিতে হবে হ্যাঁ কালার না দিলে সে চেঞ্জ হবে না তো কালার হচ্ছে কি আমরা ব্ল্যাক বলে দিলাম হ্যাঁ আর একটা টেক্সট ডেকোরেশন থাকে হ্যাঁ টেক্সট ডেকোরেশন টেক্সট ডেকোরেশন করে টেক্সট টিই দেখেন হ্যাঁ টেক্সট ডেকোরেশন হচ্ছে কি না না দিলে দেখবেন যে আন্ডারলাইনটা চলে যাবে আর যেহেতু এ অবশ্যই কী দিতে হবে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক ইউজ করতে হবে তখন দেখবেন সব কিছু ঠিকঠাক কাজ করবে আর একটা হচ্ছে সর্বশেষ ফন্ট ওয়েট হ্যাঁ তো ফন্ট ওয়েট এখানে কথা ছিল সাতশো অথবা বোল্ড হ্যাঁ সাতশো দিলে দেখবেন যে অনেক বোল্ড হয়ে গেছে আচ্ছা তো এই কাজটাই হচ্ছে কি করতে হবে আবার দুইবার করতে হবে আর একে আমরা ফার্স্টে হোভার করে ফেলি তো একে হোভার করলে হচ্ছে তার একটা কালার চেঞ্জ হবে হোভার করলে তার যে কালারটা আছে কালারটা আপনি আপাতত আমরা গ্রিন কালার বলে দিই হ্যাঁ দেখেন গ্রিন কালারও হচ্ছে এটাও চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ তো এই কালারটা অনেক তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয় কি চলে আসবে ট্রানজেশন ডিউরেশন দেখেন আর এখানে হোভার করলে এটাও চেঞ্জ হচ্ছে এখন আসেন এই আইটেমটাকে আবার ডুপ্লিকেট করে ফেলেন দুইটা দুই তিন দেখেন সবাই রেডি তাহলে প্রসেসগুলো বোঝা গেছে কিভাবে হচ্ছে প্রথমে মার্ক আপ দেন মানে বাই ডিফল্ট ডিজাইন করবেন তারপরে লে আউটগুলোকে ডিভাইড করবেন হ্যাঁ প্রথমে এরকম তিন ভাগ করতে যায় না তখন ডিজাইন মেলাতে কষ্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে হুম হুম হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে যে মার্ক করবেন হ্যাঁ মার্ক করে এরকম মার্ক করবেন মার্ক করে শিফট অল্টার অ্যারো ডাউন হ্যাঁ শিফট অল্টার কি আর চেপে রাখবেন আর কি শিফট অল্টার চেপে ধরে রাখবেন আর অ্যারো ডাউনে ক্লিক করবেন হুম তখন দেখবেন যে অটোমেটিক ডুপ্লিকেট হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা তো সর্বশেষ আসেন এই আমাদের উপরে নিচে একটা প্যাডিং দিতে হয় অলওয়েজ হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে যে আমরা রিসেন্ট ওয়ার্কের মধ্যে দিব প্যাডিং তো মিনিমাম হান্ড্রেড পিক্সেল থাকে দুই পাশে জিরো পিক্সেল তখন দেখবেন যে একটা উপরে নিচে ভালো একটা দূরত্ব তৈরি হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা আর একটু ভালো বুঝবেন যদি আপনি এই যে একটা বর্ডার এখানে ইউজ করেন আর কি বর্ডার বর্ডার ঠিক আছে এই দেখেন উপরে নিচে একটা প্যাডিং আসছে যদি আমি এটা তুলে দিই তখন সেটা চলে যাবে ঠিক আছে তো বর্ডার ইউজ করলে মোটামুটি খুব ভালোভাবে বোঝা যায় আর কি কোথায় কি চেঞ্জ হয়েছে তো দেখেন মোটামুটি ওভারঅল আমার এই পার্টের ডিজাইন ওকে এরপর দেখেন যদি পরের পার্টে যাই এখানে দুটো বাটন ছিল ঠিক না যে দেখেন দুটো বাটন ছিল তো এইগুলো হচ্ছে সাধারণত ফন্টোসাম আইকন ইউজ করা হয় তো আমরা ফন্টোসাম আইকনে চলে যাই তো আমি সহজভাবে দেখাই এখানে সার্চ দেবেন ফন এ ডাব্লিউ ই এস ও আমি হ্যাঁ সিডিএন তো সিডিএন দেওয়ার পর আপনি এই যে একটা লিঙ্ক পাবেন ফন্টোসাম লাইব্রেরিস তো দেওয়ার পর এই যে নিচে আসলে এখানে দেখতে পারবেন মিন ডট সি এস এস নামে একটা অপশান পাবেন হ্যাঁ এটা সবসময় ব্যবহার করবেন তো সরি ব্র্যান্ড না আমরা আচ্ছা এটাই ব্যবহার করতে পারেন হ্যাঁ এক নাম্বারে যেটা দেখায় আর কি তো আমি এখান থেকে যে কপি লিঙ্ক ট্যাগে ক্লিক করতে পারেন অথবা যে কপি ইউআরএলে ক্লিক করতে পারেন হুম যেটাতে ক্লিক করেন কপি করে এনে যেহেতু ইউআরএল কপি করছি আমরা আমাদেরকে আগে লিঙ্ক লিখতে হবে হ্যাঁ লিঙ্ক 
লিংক লেখার পর এই যে এইচ টেপের মধ্যে এটা বলে দিবেন তাহলে আপনার ফন্টসাম আপনার ওয়েবসাইটে কানেক্ট হয়ে গেল এখন ফন্টসাম থেকে যে কোনো আইকন আপনি ব্যবহার করতে পারেন তো আমরা এখন এই যে এই দুটো আইকন ব্যবহার করব তো এটা আসলে কিভাবে হয় সেটা একটু দেখাই তো ধরুন এটা পুরোটা একটা ডিভ নিতে হবে ফার্স্টে হ্যাঁ এতটুকু একটা ডিভ নিয়ে দেন দেখেন এই পুরোটা একটা ডিভ পুরোটা কি একটা ডিভ তো ডিভ নেওয়ার পর আপনি আরেকটা ডিভ নেবেন হ্যাঁ সে ডিভের একটা নির্দিষ্ট উইড দেওয়া থাকবে হ্যাঁ আপনি এতটুকু দিতে পারেন তো দেওয়ার পর যদি আপনি তার মধ্যে দুটো আইটেম নেন তাদেরকে পাশাপাশি নিয়ে আসেন হয়ে গেল তো প্রথমত এই এই সেকশনটা থাকবে হচ্ছে এখানে ঠিক আছে তো যখন মার্জিন অটো ইউজ করবেন সে সেন্টারে চলে আসবে বুঝে গেছে দেখবেন সে এই জায়গাতে চলে আসবে আর কি আচ্ছা তো এখন আসেন এই কাজটা কোথায় করবেন ঠিক না এটা আমাদের ছিল হচ্ছে কোথায় এই যে এই জায়গাতে হ্যাঁ তার মানে আমার কন্টেন্টের মধ্যে কি করতে হবে এই কাজটা করতে হবে তো এই আইটেমগুলো যেখানে শেষ বা হচ্ছে এই যে রিসেন্ট কন্টেন্টটা যেখানে শেষ তারপরেই চাইলে আপনি এই কাজটা করতে পারেন তো এই পার্টের নাম আপনি এরকম দিতে পারেন যে কন্টেন্ট নেভিগেশান কী দিতে পারেন কন্টেন্ট নেভিগেশান তো কন্টেন্ট নেভিগেশানের মধ্যে মানে প্রথমে একটা ডিভ নেওয়ার কথা সেটা আমরা নিলাম দেন তার মধ্যে ছোট আর একটা ডিভ নিতে হবে হ্যাঁ ধরেন আমি দিলাম হচ্ছে ন্যাব লিস্ট কী দিলাম ন্যাভ লিস্ট তো লিস্টের মধ্যে কয়টা লিঙ্ক ছিল দুইটা নাম দুইটা আমি একটা নাম দিচ্ছি লেফট আর একটা নাম কী দিলাম রাইট তাহলে যে আমরা যে ড্র করছি এটার সাথে মিলছে মিলছে তো আমরা এখানে একটা আইকন ইউজ করবো হ্যাঁ তো আমরা জানি ফটোস আমাকে কী দিয়ে ইউজ করতে হয় আই দিয়ে হ্যাঁ তাহলে ক্লাস দিই ক্লাস এফে এফে অ্যারো লং ছিল সম্ভবত হ্যাঁ অ্যারো লেফট এই যে অ্যারো লেফট আসছে হ্যাঁ তো সম্ভবত অ্যারো লং লেফট হবে লং অ্যারো লেফট লং সম্ভবত শেষে হবে এই যে লং ঠিক আছে এই দেখেন লেফট লংটা চলে আসছে এগুলো আসলে করতে করতে মুখস্থ হয়ে যায় আর কি একটা সময় হ্যাঁ আপনারা হচ্ছে এখানে যাবেন তো আমরা মনে হয় লাস্ট কয়েক একবার দেখতে গেছি সেদিন অফ ছিল সরবার ঠিক না আমরা ফন্টোসাম ডট কমে যাবো এ ডাব্লিউ ই ফন্টোসামে যাবেন লিখে সার্চ দিবেন সার্চ দিলে যে ফন্টোসাম এর আইকনে ক্লিক করবেন তো ক্লিক করার পর এখানে আপনি যদি লিখেন অ্যারো লিখে সার্চ দেন অ্যারো তো অ্যারো লিখে সার্চ দিলে এই যে এখানে আসছে আসতেছে এই যে আসছে দেখছেন তো আসার পর ফ্রিতে ক্লিক করবেন কোথায় ক্লিক করবেন ফ্রিতে মানে সবগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারবেন না ফ্রিতে যখন ক্লিক করবেন এই যে এখানে যা সার্চ করছে এগুলোই ব্যবহার করতে পারবেন মনে থাকবে আচ্ছা তো এখান থেকে দেখবেন যে আমরা এই অ্যারো লেফট লং হ্যাঁ এটা ব্যবহার করছি আর কি আর এই যে রাইট লং এটা ব্যবহার করছি তো ক্লিক করেন ক্লিক করলে যে এখানে আপনি কোডটা পেয়ে যাবেন হ্যাঁ এই যে কোড তো এখানে এফ এ সলিড না লিখলেও হয় এফ এ লিখলেই কাজ করে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা এই স্টিমেলের ক্ষেত্রে এটাই ব্যবহার করবো আর আপনি চাইলে এখান থেকে ইমেজ স্টিমেজ আরও অনেক কিছু ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আর কি বুঝে গেছে আচ্ছা তো এই ছিল মোটামুটি একটু হালকা পরিচিতি আর কি তো আপনার যেরকমের আইকন প্রয়োজন এখানে সার্চ দেবেন হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে মেন লিখে সার্চ দেবেন হ্যাঁ যে মেন আসলো যদি লেখেন যে চেয়ার যদি আপনার সার্চের সাথে মিলে সে অবশ্যই আপনাকে কী করবে যেখানে শো করবে ঠিক আছে আর ফ্রিতে অবশ্যই চেক দিয়ে রাখবেন না হলে মানে সবগুলো ইউজ করতে পারবেন না শুধু ফ্রিগুলোই আপনি ব্যবহার করতে পারবেন জানো এখন আসেন দুটো কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি হ্যাঁ একটা লেফট হবে আর একটা কী হবে রাইট হ্যাঁ হলো তো হওয়ার পর আসেন একটু বর্ডার টর্ডার দিই তখন হচ্ছে আমরা ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারবো সব কিছু তো সবার একদম নিচে চলে আসেন আসার পর প্রথমে সিলেক্ট করেন কন্টেন্ট ন্যাভিগেশান তো কন্টেন্ট ন্যাভিগেশানে আমরা বর্ডার দিচ্ছি বর্ডার ড্যাশ ড্যাশ বর্ডার দেখেন যে বর্ডার আসছে তো আমরা জানি প্রথম বর্ডারটা ফুল স্ক্রিন হবে সেটা তো পাইছি নাকি এরপর আসেন তার ভিতরে যে ন্যাব লিস্ট আছে আমরা একে একে সবগুলোকে সিলেক্ট করে ফেলি ডট ন্যাভিগেশান ডট ন্যাব লিস্ট তো ডট ন্যাব লিস্টের মধ্যে কী ছিল ডট রাইট মানে প্রথম লেফট ছিল দেন কী ছিল রাইট হ্যাঁ তো লেফট রাইটের মধ্যে এই ন্যাব লিস্টের মধ্যে আমাদেরকে কী করতে হবে একটা উইট দিতে হবে বলছিলাম না তো আমি একটা মিনিমাম উইট দিই ধরুন দুইশো পিক্সেল দিলাম ঠিক আছে তো অবশ্যই বর্ডার ইউজ করতে হবে না হলে বুঝবেন না যে আসলে চেঞ্জ হয়েছে কি না দেখেন চেঞ্জ হয়েছে হ্যাঁ এরপর আসেন যে লেফট আর হচ্ছে রাইট হ্যাঁ তো লেফট আর রাইটের মধ্যে আপনি সরাসরি চাইলে অ্যাকশান শুরু করে দিতে পারেন তো প্রথমে হচ্ছে এই লেফট আর রাইটের মধ্যে একটা হাইট উইট বলে দেবেন হুম তো আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিচ্ছি ফার্স্টে ধরুন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম হচ্ছে আপনার 
ब्राउन कलर ना एक टा लाइट कलर दे ये रखूँ टा कलर दिलाऊँ ठीक है सर ये जो ये टा तो एक टा के स्टाइल कोरी आर एक टा ऑटोमेटिक ठीक हो जावे तो आमी बैकग्राउंड कलर दे अर्पो एक टा विड दे बो तो विड दे बो सामी चौलीस पिक्सेल निचे और तो बात तीस पिक्सेल निचे हाँ आर हाइट ओ सेम निचे ह बॉर्डर रेडियस 50 परसेंट है ये तो देख मैं शेकी हुए जब है फुली राउंड हुए जब है देख सन एक पर अच्छा जब टेक्स्ट अलाइन सेंटर दें देख बंजे आइटम टा सेंटर आ चुले आज पे एक पर उससे लाइन हाइट जब ये हाइट है शोमन दें है आमर हाइट उससे कतो पिक्सल त्रिश पिक्सल तो हमें त्रिश पिक्सल दे देख मैं शेक तो शे मोटा मोटे चुद्दो पिक्सेल सेट हुए जाते हैं। एको ना शे ना एक ना शोले बैकग्राउंड इटा एक टू बॉर्डर चिलो तो हम लोग से तीस पिक्सेल गुला के एक टू चौलीस पिक्सेल कर दे हैं। तो अपन मोटा मोटी बॉर्डर हो गया क्या साइज़ रहा इसपे। तो इटा शोले हम लोग जेटा करते पड़ी एक ना एक तो ब्लैक टा दिला आर इकहने आम जरा कुर्ते पारी एक टा फ़ॉन्ट वेट दिते पड़े हैं तो फ़ॉन्ट वेट आम जिला मुझसे बोल्ड हैं तो बोल्ड दिले डार एक टू बोल्ड हो गया अर्की हल्का तो आपने चले फ़ॉन्ट साइज़ टार एक टू बाड़ी है शुल्ल दिते पड़े हैं तो ले इटा शायद माना रहे तो देखन ताहोले नेबलिस्ट के मुद्दे आमर पास आपसे आश्ली होते क्यों करते होते डिस्प्ले फ्लेक्स तो हो गया लो एक ओन ये दूसरे का मैं सेंटर आने चाहिए कौन आने चाहिए सेंटर है तमिल जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे तो मुझे सेंटर चले आज पे तो दूसरे मुद्दे का गैप दौड़ कर हमने गैप दे दी थी दोस्त पिक्सल � where is nav list? This is nav list. We have to say that margin is 0 auto. We have to say that we have to say that. Okay. Now, we have to say that we have to say that A is equal to A. Where is A? Let's see. What is the pointer? Is it the hand? Okay. So, this is not the same as the hand. So, we have to say that we have to say that we have to say that cursor pointer. What is the hand? कर्सर ये देखें हाथ चिन्नू आज से किंतु पाँच टट्टे आज पे ना है कारण जब पाँच टट्टे हमरे एक कर्सर पॉइंटर व्यवहार करी नहीं ऐकन जिधे व्यवहार करी तो अपन देख बंजे दूजो नहीं ओके अच्छा ऐकन टो मौजूद जिन्हें बोले शेर तो देखें तो दूसरी की स्टाइल सेम ना ओके तो दूसरी जिधे स्टाइल स ताहोले ये आपने के दो बार कोड कॉपी करो दौर का नहीं है जस्ट ये दो इटा सिलेक्शन के कॉपी कर बन कुछ से ये टा कुछ से कॉर्डर पर ये एक है ना ऐसे एक है ना कॉमा दिए दिवन एर मानी होते हैं ये जो दो टो सिलेक्शन आते हैं ये दो इटा स्टाइल सेम बुझा कैसे माने हमें एक है ना जा किस लेक्सी ये दो इटा इस तरह का नुकसान है। एक बार उसे एक बार तो जिसे होवर कोडी तो हम तादर बैकग्राउंड कलर टा चेंज होते हैं। तो हमें क्या करते पारी सेम भावे ये दो टके सिलेट करते पारी। ठीक है सब कोल्ला। तो कोरे ये दो टके शेषे होवर ऐड करे देवर। माने दो टके की होवे होवर कोलने अमर सेम स्टाइल होवे। ठीक है सब मैंने सिंगल जो ना जाकर करें इकन होता है शुद्ध मतलब कॉमा दिए आरेक्ट टे सिलेक्टर क्या की करता होगे एक साथे एपेंड करता होगे तो हम जिधे बोले दी तादर बैकग्राउंड कलर टा की होगे ये जो कोरल कलर जेटा एक कोरल कलर होगे आर कलर टा दरन अपनी व्हाइट दिए पर है ना आप आदत हो आर इकन देखें ये जो राइ बिशर क्लियर अच्छा तो एक बार नशन ये पार्ट टा ऊपर थे के कुछ नीचे दिखे चिलो हाँ ये तो एकदम लेगे आता है तो ये पार्ट टा शुरू हुई से जो कंटेंट नेविगेशन थे के ठीक ना तो आपने चाहिए ये कंटेंट नेविगेशन अर्म थे एक टा पैडिंग टॉप दिखे पारे ना तो मर्जिन टॉप दिखे पारे हैं तो आपने � क्लियर 
তো সর্বশেষ হচ্ছে এটা কন্টেনারের বর্ডার ছিল কন্টেনার তার কন্টেনারের বর্ডার যদি তুলে দেন পুরো সেকশানটা আর খুব একটা খারাপ লাগবে না আর কি ঠিকঠাকই লাগবে আর এখানে হচ্ছে সেকশান প্যাডিংগুলো আর একটু কমাই দিতে পারেন সেটা হচ্ছে একশো পিক্সেল দিছি তো একশো না দিয়ে পঞ্চাশ দেন ওকে এতটুকু চলবে এরপরে স্যার নেক্সট পার্টে যদি আসি এই যে এই পার্টটা হ্যাঁ তো এই পার্টে কিছু আমি একটু দেখাই দিই হ্যাঁ ধরেন এই পার্টটা আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকবে হ্যাঁ এই পার্টটা যখন করবেন আমাকে করে দেখাবেন আচ্ছা এই পার্ট পুরোটাই আপনাদের হোমওয়ার্ক দিচ্ছি কারণ এই পার্ট পুরোটা করা আছে এই যে এই পার্টটা হচ্ছে উপরের পার্টটা ব্যানার পার্টটা করছেন না হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ এই চারটা এই বাকি সবগুলোকে আইকন হিসেবে চিন্তা করেন এটা একটা আইকন এটা একটা আইকন এটা একটা আইকন এখানে কোনো অ্যানিমেশন নেই শুধুমাত্র পজিশন দিয়ে ঠিক করবেন বুঝে গেছে আর এই যে চারপাশে একটা বর্ডার দেখতেছেন না এটা নিয়ে আপাতত হচ্ছে মানে যখন কাজ করবেন কেউ একজন কাজ করে দেখাবেন তারপর আমি দেখাই দিব না ঠিক আছে ওকে এটা আপনি ওই এস টিম এল আর সি এস এস দিয়ে করতে পারবেন এটা ইমেজ নেওয়ার দরকার নেই হ্যাঁ আর এভাবে হচ্ছে ইমেজ এই পাঁচটা ইমেজকে এই যে রাইট বাটন ক্লিক করবেন এই যে কপি ইমেজে আসবে ঠিক আছে এই যে ওপেন ইমেজ নিয়ে ট্যাপ দিলে দেখেন সবগুলো কিন্তু সিঙ্গেল সিঙ্গেল ইমেজ ঠিক আছে আপনি সবগুলো ইমেজকে কী করতে হবে আলাদা আলাদা করে সেভ করে ডিবে নিয়ে পজিশন নিয়ে বসাবেন বসে আমাকে দেখাবেন যে ভাই এই পাঠ হয়েছে আমি একটু মার্ক করে দিই তাহলে আর একটু সহজভাবে বুঝবেন তো পুরোটাই তো আমাদের পার্ট তো আমি এখান থেকে আসি দেখেন পুরোটাই সেকশান তো এই সেকশানকে প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে হ্যাঁ তো দেওয়ার পরে এরকম হতে পারে এটা একটা পার্ট আর এই পার্টের মধ্যে এই এতটুকু একটা ডিভ নেবেন আর বাকি সবগুলো হচ্ছে পজিশন অ্যাপসলুট হ্যাঁ মানে এই সবগুলো হচ্ছে ডিভের মধ্যে হবে রেকর্ড হচ্ছে একটু ভালোভাবে বুঝবেন এই ইমেজটা হচ্ছে এই ডিভের কন্টেন্ট হ্যাঁ আর বাকি সবগুলো এই ডিভের মধ্যেই থাকবে কিন্তু অ্যাপসলুট অবস্থায় থাকবে আর চাইলে সবগুলোকে আপনি পজিশন অ্যাপসলুট রিলেটিভ দিয়ে করতে পারেন ওই যে খেয়াল আছে আমরা সবগুলো আইটেমকে চারপাশে ছড়ানো ছেটানো দেখাইছিলাম একদম পজিশনের প্রথম ভিডিওতে চাইলে ওই ভিডিওটা দেখতে পারেন দেখে পুরোটা হেল্প নেবেন হ্যাঁ যে একটা আইটেমকে কীভাবে এই ডিভের সেন্টারে আনতে হয় আর বাকিগুলো তো লেফট রাইট দিয়ে যেখানে মন চায় সেখানে নিতে পারবেন প্লাস ম্যানেজ দিলে একটা দূরে দূরে সরে যাবে আর এরকম বর্ডারগুলো ব্যবহার করবেন মানে প্রতিটা পার্টে বর্ডার ইউজ করবে তাহলে বুঝবেন যে আসলে কোন পার্ট কোথায় আছে এরপর দেখেন যদি সেকেন্ড পার্টে আসে সেকেন্ড পার্টে আসার পর একটা হেডিং লাগবে একটা প্যারাগ্রাফ লাগবে এখানে কোনো ইস্যু নাই আর এই জায়গাটা হচ্ছে এই প্রথমে ওই যে ওখানে যেরকম ন্যাপ লিস্ট লিসেন তো ন্যাপ লিস্ট লেওয়ার পর ওখানে শুধুমাত্র একটা পার্ট ছিল হ্যাঁ এখন হচ্ছে দুইটা পার্ট এটা একটা পার্ট এটা একটা পার্ট তো দুইটাকে প্রথমে ডিজাইন করবেন এটা উপরে থাকবে এটা নিচে থাকবে দেন ডিসপ্লে ফ্লেক্স করে জাস্টিফাই কন্টেন্ট করে জাস্টিফাই কন্টেন্ট বিটুইন দিলে দুইটা দুই পাশে চলে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে আর এই পার্টটা তো একটু আগে দেখছেন হ্যাঁ আর এখানে হালকা সিএসএস মানে এটা একটা জিনিস এটা একটা জিনিস দুইটাকে আবার ডিপ মানে ডিসপ্লে ফ্লেক্স করবেন পাশাপাশি চলে আসবে বুঝে গেছে মানে এ পার্ট পুরোটাই আপনাদের আমি না দেখালে চলবে আপনারা এখন পারা উচিত হ্যাঁ এরপর দেখেন প্রাইসিং প্ল্যান হ্যাঁ তো প্রাইসিং প্ল্যানে দেখেন কমন হেডিংটা তো অলরেডি করছেন একটা ক্ষেত্রে করছিলেন না चले সেন্টারের নাচতে নাচতে চলে আসবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখেন এই পার্টটা হ্যাঁ তো এই পার্টটাকে প্রথমে দুই ভাগ করবেন এটা একটা পার্ট আর এই স্ল্যাশ সহ এটা একটা পার্ট দেন ডিসপ্লে ফ্লেক্স করবেন পাশাপাশি চলে আসবে আর এই পুরোটা একটা পার্ট আর এই দেখেন একটা আন্ডার লাইন আছে ঠিক না হালকা একটা এটা আচ্ছা খেয়াল করে দেখেন কো এটা কি পুরো উইথ নাকি হালকা উইথ অর্ধেক অর্ধেক না তো এই টাইপের জিনিসগুলোকে হচ্ছে আফটার বিফোর দিয়ে করবেন হ্যাঁ কথা বলছে একটা ডিভ নিয়ে পজিশন অ্যাপসলুট রিলেটিভ দিয়ে করতে পারেন আর এই সবগুলো এই যে এখানে যে পার্টগুলো আছে এগুলো সাধারণত লিস্ট আইটেম দিয়ে ব্যবহার করা হয় কী দিয়ে লিস্ট আইটেম হ্যাঁ ওই ইউএল এলআই দিয়ে আর কি আর এই এতটুকু মিলে একটা পার্ট ঠিক আছে ওকে আর সর্বশেষ একটা বাটন একটা ডিভের মধ্যে এই বাটনটা নেবেন বাটন বলতে হচ্ছে লিঙ্ক আর কি হ্যাঁ চুজ প্ল্যান মানে কি আমি ক্লিক করলে আমাকে চয়েস করার জন্য কোথাও নিয়ে যাবে ঠিক না সো এটার নাম হচ্ছে কি চয়েস প্ল্যান হ্যাঁ আচ্ছা চুইস প্ল্যান পার্ট বুঝে গেছে আচ্ছা মানে 
আমি স্কেচ করে কেন দেখাই দেখেন তো আপনার স্টিমেলটা দেখেন তো আপনি এখন কল্পনা করতে পারতেছেন না স্টিমেলটা কেমন হবে আমি যা ড্র করছি এটাই তো স্টিমেল ঠিক না এই স্টিমেলটা যদি আপনি ঠিকঠাক করতে পারেন সিএসএস নাথিং হ্যাঁ তার কাজ হচ্ছে আপনি সিলেকশানগুলো যদি ঠিকঠাক করতে পারেন সেটা এই যে ফন্ট সাইজ কালার এই সেই এই আট দশটা ঘুরে ফিরে হ্যাঁ কারণ আপনার বডি ঠিক আছে আপনার যে কোনো জামা অটোমেটিক ফিট হবে ঠিক না এই আর কি ঠিক আছে ভাই এরপর আসেন আচ্ছা এই পার্টটা থেকে শুরু করি সব পার্টই করি আস্তে আস্তে তো আমরা যেতে নতুন সেকশান আমি এখান থেকে একটা সেকশান দিচ্ছি সেকশান তো সেকশানের মধ্যে কি হবে মুখস্থ কন্টেনার নাকি আর এই কন্টেনারের মধ্যে কি থাকতে পারে প্রথম হচ্ছে কমন হেডিং কমন কে হেডিং তো কমন হেডিং এর মধ্যে দেখেন যে কমন হেডিংটা একটু কপি করে নিয়ে আসা কষ্ট করে আর লেখার দরকার নাই যে ভাই এই জায়গাতে রিসেন্ট ওয়ার্ক হ্যাঁ তো রিসেন্ট ওয়ার্ক আর এই পার্টটা যদি দেখি দেখেন অটোমেটিক্যালি স্টাইলটা চলে আসছে তো খেয়াল করে দেখেন এগুলো কিন্তু সেন্টারে ছিল ঠিক না দেখেন সেন্টারে ছিল কিন্তু আমি যদি টেক্সটটা একটু বসাই তখন একটু বুঝবো এগুলো ছিল হচ্ছে কোথায় আমার সেন্টারে কিন্তু আমার টেক্সট হচ্ছে কোথায় এই যে এই পাশে তো আমি চাইলে যে কোনো একটা পার্টের ভেরিয়েন্ট তৈরি করতে পারি হ্যাঁ অনেকটা হচ্ছে ওই রকম যে আমরা কমন কমন কিছু আইটেম নিয়ে তাদের আইটেম ওয়ান আইটেম টু আইটেম থ্রি নামে কী করতাম একটা সাব ক্লাস নিতাম ঠিক না তো এখানেও আমরা সেম জিনিসটাই করব দেখেন যে কমন হেডিং যেখানে আমরা লিখছি এই যে কমন হেডিং ছিল আমাদের কমন হেডিং এই যে কমন হেডিং তো কমন হেডিংয়ের সাথে আমি একটা সাব ক্লাস নিচ্ছি হেডিং সেন্টার কে দিচ্ছে হেডিং সেন্টার দেখেন মানে কমন হেডিংয়ের সব কিছুই থাকবে তো আমি কমন হেডিংয়ের সাথে কিছু ডেটা অ্যাড করব হ্যাঁ তো এই সিএসএসটা করবেন হচ্ছে সবার শেষে হেডিং সেন্টারের শেষে হ্যাঁ আর যেহেতু এই হেডিং সেন্টারটা কার ক্লাস কমন হেডিংয়ের না তো এই কারণে আপনাকে একটু বুঝাই দিতে হবে যে এই যে এই হেডিং সেন্টারটা হচ্ছে কি কমন হেডিংয়ের একটা কি বলা যায় সার সার নেম বা সাব নেম আর কি হ্যাঁ আমাদের যেরকম অনেকগুলো ডাক নাম থাকে না কমন হেডিংয়ের আর একটা ডাক নাম তৈরি করলাম খেয়াল করে দেখেন এখানে কোনো স্পেস আছে নাই কিন্তু হ্যাঁ এবং আমি যদি মাউসটা রাখি আপনি দেখতে পারবেন কমন হেডিং এবং হেডিং সেন্টার দুইটা কি সেম ক্লাসের মধ্যে না ওকে যদি স্পেস দিয়ে দেন তখন দেখবেন এই যে দেখেন কমন হেডিং এর আরেকটা চিলড্রেন হয়ে গেছে কে হেডিং সেন্টার এই কারণে ডটটা বাদ দিতে হবে হ্যাঁ মানে এখানে মাঝখানে স্পেস রাখা যাবে না তখন মানে এই দুটো ক্লাস নেমে হচ্ছে কি একটা এলিমেন্টের ক্লাস এখন আসেন আমি এখানে যদি বলে দিই টেক্সটাইল সেন্টার তখন দেখবেন শুধুমাত্র এই হেডিং সেন্টার যেখানে ব্যবহার করা সেখানেই সেন্টার হবে এখন আসেন এই হেডিং সেন্টারের মধ্যে যে পিটা আছে সে একটু ছোট ছিল হ্যাঁ তাকে একটু ছোট করে দিতে হবে তো আমরা কি করব এই এতটুকু কপি করব কপি করে আমি এখানে লিখে দিব হচ্ছে কি এই হেডিং সেন্টারের মধ্যে যে পিটা থাকবে তার একটা উইট থাকবে হ্যাঁ তো আমি একটা উইট বলে দিলাম তার উইট হচ্ছে আমি ধরুন দিলে দিলাম হচ্ছে চারশো পিক্সার ঠিক আছে আর চারশো পিক্সার দেখবেন সে একদম পাশে হ্যাঁ এতিমের মতো পড়ে থাকবে তাকে আবার সেন্টারে নিয়ে আসতে হবে তো সেন্টারে আনার জন্য কি করা লাগবে মার্জিন জিরো অটো দেখেন সে সেন্টারে চলে আসছে ওকে একদম ইজি হিসাব এখন আসেন পরবর্তী পার্ট হ্যাঁ তো পরবর্তী পার্টের জন্য আমাদের আবার স্টিমেল থেকে শুরু করতে হবে তো আমি স্টিমেল থেকে যদি শুরু করতে চাই প্রথমে আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে কি আমার এখানে দিতে পারছি কি প্রাইসিং কন্টেন্ট প্রাইসিং কন্টেন্ট তো প্রাইসিং কন্টেন্টের মধ্যে আমাদের একটা আইটেম থাকবে হ্যাঁ অথবা প্রাইসিং আইটেমও আপনি লিখতে পারেন অথবা পি আইটেম দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ পি আইটেম দিলাম তো পি আইটিং এর মধ্যে ওই যে আমরা যেভাবে হচ্ছে বর্ডারগুলো সাজাইছি হ্যাঁ ওইভাবে করে করে ফেলবো মানে পি আইটেম মানে হচ্ছে এই যে এতটুকু ঠিক আছে তো তার মধ্যে দেখেন প্রথমে বেসিকের পার্টটা তো আমি বলছিলাম বেসিকের পার্টটা কি করতে হবে প্রথমে আমি উপরে দিতে পারি হচ্ছে টাইটেল হ্যাঁ তো টাইটেলের মধ্যে আমি দিতে পারি হচ্ছে কি ইনফো এই ইনফো এর মধ্যে কি হবে এই যে বেসিকটা হবে ঠিক আছে মানে টাইটেল হচ্ছে যে পুরো পার্টটা আর কি হ্যাঁ যে আমরা একটা চারপাশে মানে পুরোটা একটা ডিভের মধ্যে নিলাম দিয়ে শুধুমাত্র যে গ্রিন পার্টটাই আমি ইনফোয়ের মধ্যে রাখলাম ঠিক আছে বলো তো হওয়ার পর আমি কি করতে পারি টাইটেলের পর হচ্ছে কি আমার এই যে এটা মেন প্রাইসটা আমি দিয়ে লিখতে পারি হ্যাঁ তো আমি দেন হচ্ছে প্রাইস ওকে তো প্রাইসের মধ্যে দেখেন প্রাইসের মধ্যে আবার দুটো পার্ট ঠিক না এই একটা পার্ট এই একটা পার্ট তো এই পার্টটা আপনি চাইলে দুটো ডিভের মধ্যে নিয়েও কাজ করতে পারেন অথবা আপনি চাইলে যে কোনো একটা হেডিং এর মধ্যে পার্টটা নিতে পারেন হ্যাঁ তো আমরা ধরুন হচ্ছে এই এর মধ্যে নিচ্ছি তো এই থ্রি এর মধ্যে আমি নিলাম হচ্ছে একটা স্প্যান নিলাম হ্যাঁ তো স্প্যানের মধ্যে আমি লিখলাম ডলার একশো তো একদম প্রথম দিন একটা কথা
মানে একটা টেক্সটের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট একটা অংশকে ডিটেক্ট করার জন্য ঠিক আছে তো আমি যদি মনে করি যে পুরো পার্টটা হচ্ছে একটা টেক্সট তো সেখান থেকে আমি স্প্যান দিয়ে একশো বিশকে প্রথমে সিলেক্ট করলাম দেন আরেকটা স্প্যান দিয়ে আমি স্ল্যাশ পার মান্থ তাকে সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে হলো হওয়ার পর আমি এখানে দুটো ক্লাস দিয়ে দিচ্ছি একটা ক্লাসের নাম দিলাম হচ্ছে কি অ্যামাউন্ট আর এটার নাম দিলাম হচ্ছে কি ক্লাসের নাম দিতে পারি হচ্ছে কি নাম দেওয়া যায় পার মান্থ তো অ্যামাউন্ট পার মান্থই নামিয়ে দিলাম ঠিক আছে পার মান্থ অথবা হচ্ছে এখানে দিতে পারেন হচ্ছে ইউনিট দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ যে আসলে কীভাবে হচ্ছে সে টাকাটা নেয় হ্যাঁ এটা হয়তো প্রতি ঘন্টায় হতে পারে হ্যাঁ যেভাবে দাম আচ্ছা তাহলে দেখেন প্রাইসিংটা গেল এরপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে একটা টাইটেল থাকবে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আসলে আপনার প্রাইসিং টাইটেল আর এটার নাম হয়তো প্রাইসিং এটা না দিয়ে এটার নাম দিতে পারেন হচ্ছে ক্যাটাগরি ঠিক আছে প্রাইসিং ক্যাটাগরি আর কি ক্যাটাগরি অনেকগুলো হতে পারে ঠিক না বেসিক প্রিমিয়াম অ্যাডভান্স আর টাইটেলটা তাহলে আমরা নিচে লিখতে পারি এই যে এই পার্টটা হচ্ছে টাইটেল তো আমি এখান থেকে দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে কি ডট টাইটেল তো টাইটেলের মধ্যে কী থাকবে আমার একটা প্যারাগ্রাফ থাকতে পারে তো বিষয়টা হচ্ছে এই যে এখানে যেটা লিখছেন এটাই তো এই কার্ডের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট ঠিক না তো ওকে তো এটা কেউ চাইলে তো যেহেতু দেখেন আপনি একটা এইচ থ্রি ইউজ করছেন এখানে একটা এইচ ফোর ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ তো এইচ ফোরের মধ্যে আমি এই এতটুকু দিলাম যেহেতু একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট তাকে একটা প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত দিলাম এরপর দেখেন এরপর আসবে হচ্ছে দেখেন একটা আন্ডার লাইন আসবে হ্যাঁ তো আন্ডার লাইনটা আমরা আফটার বিফোর ইউজ করব দেন এই পার্টের কাজটা করে ফেলে তো এখানে ধরেন একটা আপনার হইতে পারে হচ্ছে কি একটা ইউএল নেবেন হ্যাঁ ইউএল দিয়ে মূলত লিস্টগুলোকে বোঝায় হ্যাঁ তো ইউএল একটা ব্লক লেভেল এলিমেন্ট আপনি চাইলে এটা কারেক্টার ডিবে নিতে পারেন না নিলেও সমস্যা নেই তো ইউএলের মধ্যে আমি একটা ক্লাস নিলাম হ্যাঁ তো ক্লাস নিয়ে তার মধ্যে বলে দিচ্ছে হচ্ছে কি প্রাইসিং এইটার নাম এগুলোকে কি বলে ক্রাইটেরিয়া হ্যাঁ ক্রাইটেরিয়া তো ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে অনেকগুলো এলাই থাকবে হ্যাঁ ইউএল মানি হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট আর এলাই মানি হচ্ছে লিস্ট আইটেম হ্যাঁ তো আমি এখানে দিলাম হচ্ছে কি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট তো আমরা হয়তো একটা দিতে পারি একটা দিয়ে অনেকগুলো লিখতে পারি ঠিক আছে এলিমেন্ট আর এখান থেকে হয়তো এরকম অনেকগুলো আপনি নিতে পারেন আর এখানে যেমন হতে পারে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এখানে লিখতে পারেন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এখানে হতে পারে ডিজিটাল মার্কেটিং এখানে হতে পারে ডিজিটাল মার্কেটিং ঠিক আছে গ্রাফিক দিতে আর সর্বশেষটা আগে দিয়ে দেন টোয়েন্টি ফোর বাই সেভেন সাপোর্ট ঠিক আছে সাত দিনে চব্বিশ ঘন্টায় সাপোর্ট পাবেন তো সর্বশেষ একটা বাটন থাকে হ্যাঁ তো বাটনটা বলছিলাম একটা প্রথমে ডিভে নিয়ে নেবেন দেন হচ্ছে এই বাটনটা ইউজ করবেন হ্যাঁ তো এই ক্লাসের মধ্যে আমি একটা বাটন ডিভের মধ্যে একটা ক্লাস দিচ্ছি যে আসলে প্রাইসিং অ্যাকশান প্রাইসিং কে অ্যাকশান তো এখানে অনেকগুলো বাটনই থাকতে পারে চুজ প্ল্যান থাকতে পারে আরও যদি বাড়ে আরও থাকতে পারে তো আপনাকে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে যে কোনো ডিজাইন করতে হয় আর কি তো আমি এখানে চুজ প্ল্যান দিচ্ছি হ্যাঁ সব ছোটোতে দিবেন পরে সি এস দিয়ে চেঞ্জ করে নিন ঠিক আছে আচ্ছা আর এখানে এ না দিলেও হবে আপনি প্রাইসিং অ্যাকশান থেকে অটোমেটিক্যালি ডিটেক্ট করে নিতে পারবেন ক্লিয়ার তো দেখেন বিষয়টা মোটামুটি এরকম একটা দাঁড়াইলো আর কি হ্যাঁ একদম ফকির আমার একটা এসটিএমএল তো বিষয়টা মানে আমরা কিন্তু ওই যে আমরা প্রথমে যে ড্রটা করলাম ওই ড্র ওয়াইজে কিন্তু আমরা কি করছি আমাদের স্টিমেলটা করছি এখন হচ্ছে সিলেকশান করে স্টিম সি এস সি করার পালা তো প্রথম পার্টটা অলরেডি হয়ে গেছে আমাদের এই প্রাইসিং কন্টেন্ট থেকে শুরু করতে হবে হ্যাঁ তার এখানে দিতে পারেন হচ্ছে কি ক্লা একটা আইডি দেবেন হ্যাঁ অবশ্যই আইডি দেবেন সেকশনের মধ্যে প্রাইসিং ঠিক আছে তো প্রাইসিং থেকে আপনি সিলেকশানটা শুরু করতে পারেন ডলার প্রাইসিং দেন এবার কন্টেন্ট প্রাইসিং কন্টেন্ট থেকে হচ্ছে মেন এরিয়াটা ঠিক আছে ডট প্রাইসিং কন্টেন্ট দেন তার মধ্যে হচ্ছে কি ডট পি আইটেম আর দেন হচ্ছে আমার ক্যাটাগরি ঠিক আছে তো এটা আসলে পি আইটেমের মধ্যেই ছিল আমাকে পি আইটেমের মধ্যে লিখতে হবে আর ক্যাটাগরির মধ্যে কি ছিল আমার ডট ইনফো ছিল হ্যাঁ হয়ে গেল একটা পার্ট শেষ এরপর ছিল হচ্ছে কি প্রাইস হ্যাঁ তো প্রাইস ছিল হচ্ছে এই যে পি আইটেমের মধ্যেই এই প্রাইসের মধ্যে আবার কি ছিল একটা এস থ্রি ছিল তো এস থ্রি এর মধ্যে আবার দুটো পার্ট ছিল এটা হচ্ছে অ্যামাউন্ট আর কি ইউনিট হ্যাঁ দিয়ে দিলাম আইটেম আর হচ্ছে ইউনিট এরপর দেখেন যে প্রাইসিংয়ের পরে ছিল হচ্ছে টাইটেল হ্যাঁ তো আসলে প্রাইসিং পর্যন্ত আপনি কেটে দেন টাইটেলটা নিয়ে আসেন এরপর আসেন টাইটেলের মধ্যে কি ছিল একটা এস ফোর ছিল এরপর
এরপর দেখেন ইউ এল এর পরে ছিল হচ্ছে কি একটা প্রাইসিং অ্যাকশন হ্যাঁ ইউ এলটা বাদ প্রাইসিং অ্যাকশন তো প্রাইসিং অ্যাকশনের মধ্যে কি ছিল একটা এ ছিল তাহলে সিলেকশন ওকে ওকে আর কোডগুলো অবশ্যই ফরম্যাট রাখবেন হ্যাঁ এল এম এল কোড করবেন আপনি ভুল করলে ধরতে পারবেন না বুঝে গেছে আচ্ছা এখন আসেন এই প্রাইসিং কন্টেন্ট যেটা তার মধ্যে একটা বর্ডার ইউজ করেন বর্ডার ড্যাশ 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 বর্ডার ঠিক আছে বর্ডার আসলো তো এই পি আইটেমের মধ্যে একটা উইড দিয়ে দেন আর সেখানে একটা বর্ডার ইউজ করেন বর্ডার ড্যাশ ড্যাশ বর্ডার ওকে একটা উইড দিয়ে দিতে হবে উইড হচ্ছে কত পিক্সেল আপাতত আমরা তিনশো পিক্সেল দিচ্ছি ঠিক আছে এই যে এরকম একটা দিলাম বোঝার জন্য আর কি হ্যাঁ আর এই যে প্রাইসিং কন্টেন্ট যেটা আছে না প্রাইসিং এখানে আমরা একটা প্রথম প্যাডিং দিয়ে দিই তো প্যাডিং হবে উপরে নিচে পঞ্চাশ পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল তাহলে এই জিনিসটা পাবেন আর এখানে বর্ডারটা দিয়ে দেন তাহলে মেন প্রাইসিং যে সেকশানটা আছে ওই সেকশনের বর্ডারটা আপনি বুঝতে পারবেন হ্যাঁ এখানে পুরো সেকশনটা মিলে হচ্ছে বর্ডার এখন আসেন আমাদের এ পার্ট গেলো হ্যাঁ এই বেসিকের পার্টটা নিয়ে প্রথমে শুরু করি হ্যাঁ সেটা হচ্ছে কি আমাদের এই যে আইটেম ক্যাটাগরি তো ক্যাটাগরির মধ্যে যে ইনফোটা ছিল তার মধ্যে আপনাকে একটু স্টাইল করতে হবে তো এই ইনফো যেটা ইনফো এই ইনফো এর মধ্যে আপনি একটা উইড দিতে পারেন একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দেন ফার্স্টে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখানে গ্রিন টাইপের কিছু একটা ছিল হ্যাঁ গ্রিন তো তার একটা উইড ছিল ঠিক না উইড ছিল কত পিক্সেল ধরুন হচ্ছে আমি উইড দিলাম একশো পিক্সেল ঠিক আছে তো একশো পিক্সেল না একশো পিক্সেল দূর আরও কমাইতে পারেন আর কি সত্তর ষাট এরকম এরপর একটা কালার দিতে পারেন কালার ধরেন হোয়াইট কালার দিলেন হইল হোয়াইট কালার একটা ফন ফ্যামিলি লাগবে ড্যাশ ড্যাশ রোবটো এরপর দেখেন টেক্সটা লাইন সেন্টার ওকে ফন ফ্যামিলি দিতে পারেন ফন সাইজ দিতে পারেন হচ্ছে বারো পিক্সেল একটু ছোটো দিতে পারেন অথবা ছেলে আরও বড়ো দিতে পারেন ঠিক আছে এরকম দিলাম দেওয়ার পর আসেন একটা প্যাডিং দিতে পারেন হ্যাঁ ধরেন উপরে নিচে দিলেন হচ্ছে আপনি পাঁচ পিক্সেল দুই পাশে বিশ পিক্সেল এরকম একটা হতে পারে তো এই বাটনটার একটা এই কর্নারটা রাউন্ড ছিল আর এই কর্নারটা রাউন্ড ছিল ঠিক না তাহলে আমরা যেটা করব বর্ডার লেফট রেডিয়াস হ্যাঁ বর্ডার বটম লেফট রেডিয়াস হচ্ছে দশ পিক্সেল দিতে পারেন হ্যাঁ হালকা রাউন্ড আর একটা দিতে পারেন হচ্ছে কি রাইট ঠিক আছে এখন খেয়াল করে দেখেন ইনফুটা হচ্ছে ক্যাটাগরির মধ্যে আছে ঠিক না খেয়াল করে দেখেন আমরা যদি এখানে দেখি বর্ডার ড্যাশ ড্যাশ বর্ডার ঠিক আছে তো আমি চাই এই ইনফোটাকে সেন্টারে আনতে তাহলে কি করব মার্জিন অটো অটোমেটিক সে সেন্টারে চলে আসবে দেখেন একটা পার্ট শেষ নতুন কিছু ছিল জাস্ট অ্যাপ্লাই করছেন আপনি ক্লিয়ার এরপর দেখেন এই যে প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে এই যে এইচ ওয়ানে চলে আসেন আপনি হ্যাঁ এই যে এইচ থ্রি তো এইচ থ্রিতে যদি বলে দেন প্রথমে টেক্সটা লাইন সেন্টার দেখেন সব সেন্টারে চলে আসছে 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 এরপর দেখেন অ্যামাউন্ট হ্যাঁ তো এই অ্যামাউন্টে এসে আপনি যদি বলে দেন ফন ফ্যামিলি ড্যাশ ড্যাশ রোবটো দেখেন রোবটো হইল দেন হচ্ছে কি দিতে পারেন একটা ফন্ট সাইজ দিতে পারেন তো ফন্ট সাইজ ধরুন আমরা দিলাম হচ্ছে পঁচিশ পিক্সেল ঠিক আছে এরকম হইলো অথবা তিরিশ পিক্সেল ঠিক আছে এর পার মানটা কী ছিল একটু চিকন ছিল ঠিক না এই ইউনিটটা তো ইউনিটে যদি বলে দেন যে ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি রোবটই থাকলো কিন্তু ফন্ট সাইজটা একটু চিক ছোট হবে তো আমরা এখান থেকে চোদ্দো পিক্সেল দিচ্ছি ঠিক আছে আর একটা ফন্ট ওয়েট চিকন ছিল তো ফন্ট ওয়েট যদি আপনি বলে দেন চারশো সে চিকন চাকন হয়ে যাবে দেখছেন পার মান্থ হয়ে গেছে না আচ্ছা তো ফন্ট সাইজটা আর একটু বড় রাখতে পারেন আঠারো দিলেও ক্ষতি নাই না ক্ষতি আছে ষোলো দিতে হবে ঠিক আছে হাফ হাফ দিলাম আর কি হ্যাঁ অর্ধেক দেখেন এই পার্ট কাজ শেষ এরপর দেখেন যে এই পার্টটা হ্যাঁ ডিটার মাইন্ড বেস্ট তো এটা ছিল কোথায় যে টাইটেলের এইচ ফোরের মধ্যে হ্যাঁ তো আমি এইচ ফোরের মধ্যে আসলাম আসার পর এখানে দিলাম হচ্ছে কি টেক্সটা লাইন সেন্টার ওকে দেখেন সেন্টারে চলে আসছে ফন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে কি ড্যাশ ড্যাশ রোবটো দেখেন রোবটো হয়ে গেলো ফন্ট ওয়েট চিকন ছিল আমরা চারশো বলে দিলেই হবে অথবা নর্মাল বলে দিলে হবে ঠিক আছে দেখেন নর্মাল হয়ে গেছে তো এখানে একটা উইট ছিল উইট বলতে মানে পুরো উইট জোরে সে ছিল না হ্যাঁ তো আমরা যদি উইট বলে দিই উইট হচ্ছে সেভেন্টি পারসেন্ট কত পার্সেন্ট তাহলে দেখেন পুরো উইট এসে সেভেন্টি পারসেন্ট পাবে হ্যাঁ আর এখান থেকে একটা ফন্ট সাইজ বলে দিতে পারেন ফন্ট সাইজ তো ফন্ট সাইজ এখানে চোদ্দ পিক্সেলের মতো ছিল আর কি হ্যাঁ এরকমই ছিল তো আমরা এখান থেকে যদি বলে দিই মার্জিন অটো মার্জিন কি অটো হ্যাঁ সে আবার সেন্টারে চলে আসছে ওকে 
এরপর দেখেন এই যে এই পার্টগুলো নিয়ে কাজ আছে তো এখানে আমরা এই ইউআর এর মধ্যে একটা বর্ডার ইউজ করি ড্যাশ ড্যাশ বর্ডার দেখেন বর্ডার দিলাম তো দেওয়ার পর এই ইউআর এর মধ্যে ডিফল্ট ভাবে একটা মার্জিন থাকে আর একটা প্যাডিং থাকে কি থাকে মার্জিন থাকে প্যাডিং থাকে তো মার্জিন জি জিরো করে দিবেন আর প্যাডিংটা জিরো করে দেবেন হ্যাঁ এম জিরো পি জিরো দেখেন এখন দেখেন কিছু ডট 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 আছে হ্যাঁ এগুলো দূর করতে হবে তো দূর করার জন্য হচ্ছে কি লিস্ট স্টাইল টাইপ নান লিস্ট স্টাইল টাইপ কে নান তখন দেখবেন ওই ডট ডট ডটগুলো চলে যাবে এখন আসে নেই এলাইয়ের পালা হ্যাঁ এলাইতে সব কিছু ছিল হচ্ছে টেক্সটাইলিং সেন্টারে কোথায় এই দেখেন সব সেন্টারে চলে আসছে এরপর আসেন এখান থেকে যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে কি ফন্ট ফ্যামিলি তো ফন্ট ফ্যামিলি যদি দিয়ে দেন ড্যাশ 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 দূর কি দিলাম ড্যাশ ড্যাশ রোবটো দেখেন চলে আসছে এরপর দেখেন ফন্ট সাইজ আপনি চাইলে ষোলো পিকজেল রাখতে পারেন ঠিক আছে উপরের এটাও ষোলো পিকজেলে দিতে পারেন হ্যাঁ হেডিংটা বেশি ছোটো লাগতেছে ওকে আসলো তো আসার পর এগুলোকে একটু ফাঁকা ফাঁকা করতে হবে হ্যাঁ তো ফাঁকা ফাঁকা করার জন্য একটা সহজ বুদ্ধি দিই সেটা হচ্ছে এই ইউএল এর মধ্যে আপনি চাইলে মার্জিনও দিতে পারেন হ্যাঁ এই যে ইউএল এর মধ্যে যদি বলে দেন যে মার্জিন অথবা প্যাডিং যেটাই দেন হ্যাঁ তো প্যাডিং হচ্ছে কি উপরে নিচে ধরেন দিলেন হচ্ছে পাঁচ পিকজেল দুই পাশে জিরো পিকজেল দেখবেন যে একটু ফাঁকা হয়ে গেছে দেখছেন এখন আসেন এই পার্টগুলো এই ইউএল এর উপরে নিচে একটা মার্জিন দরকার তো আপনি যদি এখানে বলে দেন যে মার্জিন উপরে নিচে পনেরো পিক্সেল দুই পাশে জিরো পিক্সেল দেখেন ফাঁকা হয়ে গেছে কিন্তু ওকে তো এই টাইপের ডিজাইনগুলোর ক্ষেত্রে সাধারণত একটা এখানে একটা আইকন ইউজ করা হয় হ্যাঁ তো এই আইকনের নাম হচ্ছে চেক কি চেক ক্লাস এফ এ এফ এ চেক এই দেখেন একটা চেক আসে আর কি হ্যাঁ এরকম একটা দেয়া হয় আর কি মানে কি কি পাবেন কি কি পাবেন না এটা বোঝানোর জন্য ঠিক আছে আপনি চাইলে এগুলো ইউজ করতে পারেন তো এটার আরও কিছু স্টাইল আছে আমরা একটু দেখে নিই এখানে সার্চ দিলে পাবেন যেটা খুঁজতে সুইটা এটা না ওইটার নাম আমি ভুলে গেছি ওইটা মনে হয় ফ্রিতে রাখেই নাই চেক ফ্রিতে রাখে নাই হ্যাঁ চেক বক্স চাইলে এটাও ইউজ করতে পারেন হুম এটার নাম হচ্ছে কি চেক স্কোয়ার চেক ঠিক আছে এই ক্লাসের নামটা ব্যবহার করলেই হবে চেক এফ এ স্কোয়ার চেক দিলেই হবে আর কি ঠিক আছে এফ এ আর দিতে হবে হ্যাঁ অথবা এফ এ রেগুলার দিতে পারেন এফ এ এস কিউ ইউ এ আর স্কোয়ার চেক ঠিক আছে দিলে এরকম আসবে যে স্কোয়ার চেক ঠিক আছে এটা একটু দেখতে ভালো লাগে তো এই স্কোয়ার চেকটাই সবগুলোতে বসায় দিতে পারেন এটা দিয়ে একটু সুন্দর হয় আসলে কোনটা আপনার কোনগুলো আপনার একটা আইটেম সেটা আপনি দেখতে পারেন আর কি স্কোয়ার চেক আর এখানে সম্ভবত আনচেক নামে কিছু একটা আছে কি না দেখে আনচেক নামে নাই আনচেক নামে দেখে কিছু আছে কি না একটা ক্রস নামে একটা ছিল ক্রস ক্রসের অবশ্যই স্কোয়ার নাই রাউন্ড না এটা একটা ছিল আচ্ছা মাইনাস নামে একটা আছে এটা দেখি মাইনাস এই যে এটা হ্যাঁ স্কোয়ার মাইনাস স্কোয়ার মাইনাসটা ছেলে ইউজ করতে পারেন আচ্ছা তো স্কোয়ার ম্যানেজ অনেক দু একটার ক্ষেত্রে স্কোয়ার ম্যানেজ দিতে পারেন যে আসলে এই সার্ভিসটা আপনার কাছে নাই এরকম এটা বোঝায় আর কি মূলত ঠিক আছে মানে বেসিকে এটা দিচ্ছেন এটা দিচ্ছেন না ঠিক আছে এরকম বোঝায় যে আসলে এটা যদি আপনি নেন তাহলে এটা পাবেন ম্যানেজগুলো পাবেন না এটাই বোঝাচ্ছে মূলত ঠিক আছে আচ্ছা তো এটা যদি বোঝায় তাহলে হলো আর এটাকে আর একটু সুন্দর করা যায় হ্যাঁ এগুলো আসলে এইভাবে সেন্টারে রাখে না রেখে যদি বরাবর দেন তাহলে আরও ভালো দেখায় আর কি তো সেক্ষেত্রে যেটা করবেন এখানে একটা বর্ডার ইউজ করেন বর্ডার ড্যাশ ড্যাশ বর্ডার প্রথমে এরকম দিতে পারেন হ্যাঁ তো দেওয়ার পর যেটা করবেন ডিআই বি দিবেন কী দিবেন ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক হ্যাঁ ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক না আসলে আচ্ছা টেস্ট লাইন সেন্টার দিচ্ছেন না এটা একটু তুলে দেন হ্যাঁ এরকম তুলে দিতে পারেন তো তুলে দেওয়ার পর যেটা করবেন এই পুরো জিনিসটাকে সেন্টার মানে একটু প্যাডিং লেফট দিয়ে সেন্টার বরাবর নিয়ে আসবেন হ্যাঁ তো আমরা যদি ইউজ করি পিএল হ্যাঁ প্যাডিং লেফট তো প্যাডিং লেফট ধরনের এরকম একশো পিক্সেল হতে পারে আরও কমবে আশি সত্তর 
অথবা কি দিতে পারেন সর্বশেষ এই বাটনটার কাজ তো বাটনটা একটু দেখে দেখে করি এখানে যেরকম ছিল আর কি তো এই বাটনটা দেখেন চারপাশে একটা প্রথমে হালকা বর্ডার ছিল একটা কালার ছিল তো যেহেতু স্টাইলের কাজ আসছে প্রথমে ডিআইভি আসবে হ্যাঁ মানে এ মানে হচ্ছে কি শুরু হবে কি দিয়ে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক দিয়ে হ্যাঁ দেন হচ্ছে একটা বর্ডার দিতে হবে ওয়ান পিক্সেল আপনার হয়তো সলিড এই যে হালকা একটা কালার দেওয়া আছে আমি গ্রে কালার দিচ্ছি আপাতত তার একটা কালার ছিল হ্যাঁ তো কালার দিলাম হচ্ছে কি আমি গ্রিন ঠিক না টেক্সট ট্রান্সফর্ম হচ্ছে কি আপার কেস ঠিক আছে আর একটা প্যাডিং ছিল প্যাডিং দিতে পারি আমরা উপরে নিচে পাঁচ পিক্সেল দুই পাশে পনেরো পিক্সেল ঠিক আছে এরকমটা দিতে পারেন দেখেন অলমোস্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে তো উপরে নিচে প্যাডিংটা বাড়বে আপনি চাইলে এখান থেকে দশ দিতে পারেন ওকে আর এখানে দেখেন একটা টেক্সট ডেকোরেশন আছে কি দিতে হবে নান হ্যাঁ দেখেন চলে গেছে এরপর আসেন ওয়ান ফ্যামিলি ড্যাশ ড্যাশ রোবোটো ঠিক আছে দেখেন রোবোটো হয়ে গেছে এখন আসেন পুরো এটাকে সেন্টারে আনতে হবে হ্যাঁ তো একে এতে আপনি যতই মার্জিন প্যাডিং ইউজ করেন সে সেন্টারে আসবে না একে যদি সেন্টারে আনতে হয় তাহলে এর যে প্যারেন্ট আছে সেখানে কি ইউজ করতে হবে টেক্সটা লাইন সেন্টার বুঝে গেছে এটা শুধুমাত্র এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ ডিপ টিভের ক্ষেত্রে আপনি যখন মার্জিন অটা দেন চলে আসে কিন্তু এর ক্ষেত্রে আসে না সে একটু দুষ্ট তাই কি করতে হবে আর একটা ডিবের মধ্যে নিয়ে ওই ডিবের মধ্যে টেক্সট লাইন সেন্টার ইউজ করলে চলে আসে আর কি ঠিক আছে এখন আছেন হোভারের পালা আর এখানে ফ্রন্ট ওয়েট ছিল সাতশো ঠিক আছে বোল্ড ছিল আর কি তো সর্বশেষ আপনি এখানে এই কালারটা একটু হালকা করে দেন এই যে হালকা কালার হয়ে গেল আর এই একে যদি আপনি হোভার করেন তখন কি হবে তার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হয়ে যাবে গ্রিন আর কালার হয়ে যাবে কি হোয়াইট ঠিক আছে এ দেখেন দেখাচ্ছে তো অনেক ফাস্ট হচ্ছে কি দিয়ে ঠিক করতে হবে ট্রানজিশন ডিউরেশন হ্যাঁ পয়েন্ট থ্রি এস ঠিক আছে আচ্ছা তো এদের একটা চার পাশে একটা শ্যাডো ছিল চাইলে এই যে আইটেমটা আছে আচ্ছা আমি বর্ডারগুলো তুলে দিই তখন আর একটু ক্লিন মনে হবে আর কি হ্যাঁ আমরা এই যে বর্ডারগুলো তুলে দিচ্ছি বর্ডার আর কই যে একদম সবার উপরে একটা আছে ওকে এই যে এরকম একটা ক্লিন তো চাইলে হচ্ছে এই যে এখানে আরও যদি আপনি আইটেম বাড়ান হ্যাঁ তখন আরও ভালো লাগবে আর কি আমি ডুপ্লিকেট করে দিচ্ছি আপাতত মার্ক করে কন্ট্রোল অল্টার হচ্ছে কি অ্যারো ডাউন ঠিক আছে দেখেন আর অনেকগুলো চলে আসছে তখন একটু লম্বা হয় আর কি আচ্ছা যদি হয় এখন এই আইটেমগুলো দেখেন একটু উপর নিচে লেগে আছে তো তারা কার মধ্যে আছে দেখেন তারা আছে হচ্ছে এই যে প্রাইসিং কন্টেন্টের মধ্যে তো আমি প্রাইসিং কন্টেন্টের মধ্যে যাব হ্যাঁ এই যে প্রাইসিং কন্টেন্ট প্রাইসিং করে এই প্রাইসিং কন্টেন্ট তো প্রাইসিং কন্টেন্টে এসে আমি একটু প্যাডিং বলে দিই হ্যাঁ যে উপরে নিচে চল্লিশ পিক্সেল মানে উপরে চল্লিশ পিক্সেল দিলেই হবে হ্যাঁ প্যাডিং টপ চল্লিশ পিক্সেল তখন যে উপর থেকে নিচে থাকবে অথবা আপনি চাইলে এখানে সত্তর অথবা আশি হ্যাঁ যে কোনোটা ইউজ করতে পারেন এখন দেখেন এরকম আইটেম আমাদের কয়টা ছিল তিনটা ঠিক না আচ্ছা তো তিনটা যদি থাকে আমরা এই যে পি আইটেমটাকে কপি করব কপি করে কপি না জাস্ট মার্ক করলে হবে শিফট অল্টার অ্যারো ডাউন অ্যারো ডাউন দেখেন তিনটা চলে আসছে হ্যাঁ এখন তিনটাকে পাশাপাশি আনতে হবে তো তিনটা কোথায় ছিল এই যে প্রাইসিং কন্টেন্ট নামে যে আমাদের এই যে প্রাইসিং কন্টেন্ট আরও উপরে এই যে তারা সবাই কোথায় ছিল প্রাইসিং কন্টেন্টের মধ্যে হ্যাঁ তো কন্টেন্টের মধ্যে আমি সবগুলোকে পাশাপাশি আনতে চাই সমানভাবে ডিজি আর হচ্ছে কি গ্যাপ গ্যাপ হয়তো এখানে কত দিতে পারেন তিরিশ পিক্সেল আর গ্রিড টেম্পলেট কলম হচ্ছে কত রিপিট থ্রি কমা ওয়ান এফার ঠিক আছে দেখেন তিনজন পাশাপাশি চলে আসছে ক্লিয়ার আচ্ছা তো এখানে দেখেন আমি একটা উইট দিয়ে রাখছিলাম এই উইটটা একটু তুলে দেন হ্যাঁ এই যে দেখেন উইট তিনশো পিক্সেল একটু কেটে দিলে সব একদম সমান ভাগে ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে এখন এই বর্ডারটা তুলে দিলে আপনার কাছে একটু মানে পসা পসা লাগবে আর কি দেখেন আমি যদি এই যে আইটেমের মধ্যে বর্ডারটা তুলে দিই হ্যাঁ দেখেন একদম কেমন যেন দেখাচ্ছে ঠিক না তো এখানে দেখেন এই যে একটা চারপাশে শ্যাডো ছিল হ্যাঁ এই যে হালকা একটা শ্যাডো ছিল আর একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ছিল তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার না দিলেও হচ্ছে কারণ আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড হোয়াইট তো আমরা যেটা করব এখানে একটা 
बक्स शैडो यूज करब तो बक्स शैडो हे कि ऊपरे दुई पासे पाँच पिक्सल शैडो और ब्लैक कलर दिए अपासिटी कमाय दीब हम जो अपासिटी कमाय दी देखें हो जामोस्ट ठीक है जो ए रखम एक कलर दी चलते से तो एन जो कर जोगुल्ला बॉर्डर आज सबग एक तुले दें ठीक है जाए ठीक है और ये एक पैडिंग बटम दें एकदम हल्का पैडिंग बटम हमें बीस पिक्सल दीची अथवा दस पिक्सल दीची ठीक है बसि दीची ना एक कारण नीचे देखें अलरेडी अनेक बड़ो पिक्सल एक फाका आसे ना ये कारण नीचे देखो बस बाढ़ा और मैं बॉर्डरगुल तुले दी बुझे बॉर्डरगुल तुले दिल प्राइसिंग बॉर्डर थकुक मैं कन्टेनारे बॉर्डर तुले दी है देखें कन्टेनारे जा बॉर्डर तुले दी देखें ओके तो ये जैगते हैं एक पैडिंग यूज करते डिबर मध्य बाटन छो हाँ ये देखें हमारे कथा ये प्राइसिंग एक्शन मध्य तो हमें एखे पैडिंग बटन दीची बीस पिक्सल ठीक है देखें पुरो कार्डा रेडी मैं अपनी नतून क्यों कर बोल तो कार्डे मैं ये डिजाइन करते गए सब पुरान जिन शुद्म वही प्रथम जो चिंता से ठीक है हाँ काठाम तैरी जो अपनी ठीक ठाक ठीक वे करते सबकिछ के एक सहज पानी मत मिले जाए ठीक है तो ये जिनिस देखें ओर देखे सुंदर लगते ठीक है तो ये कमन एस चले हाँ ये टाइप जिन पैटर्न टाइम व्यवहार कर ठीक है अच्छा तो एक जिन बाकी एक हल्का किसकी तो आप चाहिए ये दिए दीते जेको एक व्यवहार करें तो चलो तो ये छो कथा देखें ये टाइटल नीचे हाँ मैं यार एट आलदा सेक्शन एट बोझान जो मूलत व्यवहार कर तो हमें जो टाइटल पर ही हाँ एक किस व्यवहार करते तो टाइटल कथा देखें हमें आफ्टर बिफोर दिए कर दीची आप टाइटल तो टाइटल के प्रथम पजिशन रिलेटिव दीते हैं कि देवे रिलेटिव तो ये टाइटल सपेक्षे हमें एक सूडो एलिमेंट तैरि करते चाहिए नाम दिल हमें बिफोर कि दिल फोर तो विफोर सब आगे दीते हैं कन्टेंट कि कन्टेंट इरपर हम पजिशन एपसलिट दें हे एक हाइट दीते वन पिक्सल एक बैकग्राउंड कलर दीते दिल ग्रे कलर हाँ और एक उइट दीते तो उइट एक कमाय दीची उइट दान दिल सिक्सटी पार्सेंट हाँ एरपर आसान उइट सिक्सटी पार्सेंट दें हम लेफ्ट जिरो और टप थ टप थे ना बटम थे जिरो दीची ठीक है सूत्रा ट्रांसलेट एक्स हम कत माइनस फिफ्टी पार्सेंट देखें चले आके हो गए तो मैं एक क्लस एन देखें परवर्ती सेक्शनगुल हल्का एक जस्ट ओभारू दे हाँ देखें ये पार्टा जी चिंता करें ये पार्टर को क्या ही नहीं जो ये पार्टा जी इनपुट नहीं क्या करी ना ये एक नतून ए पार्टार क्षेत्र देखें हेडिंग एखे जो एक स्क्रीनशट नीन तक देखते पड़बें देखें यतटुकु मिले एक सेक्शन दुई भाग कर फेलान शेष ठीक है हो गल एरपर देखें ये जो दुई भाग करें ये दुई भाग करी ए रखम प्रथम हे एक पार्ट ठीक ना दें हे ये एक पार्ट तो जेहतु नीचे नीचे आसे हमारे फ्लेक्स फ्लेक्स झमेला नहीं तरह अटोमेटिक नीचे नीचे ही आसें ठीक ना तो को झमेला नहीं मार्जिन बटम दी एक नीचे चले आस और ये शुद्ध एक हेडिंग और ये ए रखम एक सेक्शन नीबें ये दुई भाग करबें एखे एक आईकन नीबें और बाकी कर फिलते पड़ते हैं हाँ और सेम जिन क्योंकि बैनारे जो इमेजगुल क्या कर लें ना से क्योंकि फिलस ठीक है हल्का एक शेडो टेडो दी एरा चले आस पार्टर क्षेत्र देखें ग्यलारियर एटर मध्य को पार्थक्य आए एखे एक इमेज छो एखे इमेज आए हाँ ये पार्टा तो डिजाइन करते पर पार्टर डिजाइन कथा कर बोलान तो बाटन ही करसन एक बाटन का शुद्ध बैकग्राउंड कलर छो ये नहीं अथवा ये पार्ट जो चिंता करें इरपर देखें ये ये आईकन अलरेडी कर फिलस है जो ऊपर कर फिलसान ये इन्हें कर मैं सर 
আচ্ছা এরপর দেখেন বাকিগুলো ওকে আর এই পার্ট দেখেন এটা তো বুঝছেন কি করতে হবে তো এই পার্টটা একটু হালকা ট্রিকি আর কি হ্যাঁ এইটা আসলে কন্টেনারের মধ্যে নাই কন্টেনারের বাইরে আছে দেখছেন দেখেন এটা একদম বর্ডার থেকে শুরু হয়েছে আমাদের সবগুলো সেকশন শুরু হয় সাধারণত এখান থেকে ঠিক না আমাদের সবগুলো সেকশন তৈরি হয় কিন্তু এই জায়গা থেকে যেটা এখানে তৈরি হয় না এটা তৈরি হয়েছে কোথায় একদম বর্ডার থেকে ঠিক আছে তো এটার ক্ষেত্রে কন্টেনার কাজ করবে না এইভাবে কাজ করতে হবে আর কি ঠিক আছে দেন এটাকে যদি দুই ভাগ করে ফেলেন ধরেন এটা একটা কন্টেন্ট এই এতটুকু কন্টেনার কিন্তু কিন্তু মেন ডিপ যেটা এটাকে একটু দেখে নিতে হবে দেন এতটুকু আর এতটুকু ঠিক আছে হয়ে গেল দুইটাকে দুই পাশে পাঠাই দেবেন ন্যাভিগেশনের ক্ষেত্রে দেখেন ন্যাভিগেশনও খুব মানে ফুটার ন্যাভিগেশন না আমরা যদি এই পুরো ফুটারটা যদি নেই হ্যাঁ সিলেক্ট করলাম তো সিলেক্ট করার পর দেখেন যদি আমরা এই পুরোটাকে একটা কন্টেন্ট হিসাবে চিন্তা করি এটা হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট তো এটাকে প্রথমত চার ভাগে ভাগ করতে হবে হ্যাঁ ধরেন এটা একটু বড় যেহেতু গ্রিড দিয়ে আমরা জানি বুঝে সমানভাগে পিক্সেল দিয়ে ভাগ করতে পারি মনে আছে এ দেখেন আমরা ধরেন এরকম করলাম চারশো পিক্সেল চারশো পিক্সেল ছয়শো দুশো পিক্সেল দুইশো পিক্সেল হয়ে যায় না অথবা তিনশো তিনশো আর এখানে দেড়শো দেড়শো ঠিক আছে ওই আমাদের কন্টেনারের উইট কত ছশো পিক্সেল ইয়া নয়শো বিরানব্বই না তো এটাকে সিস্টেমে আপনি চার ভাগ করলে হয়ে গেল ঠিক আছে এরপর দেখেন এই পার্টটা তো সব নিচে নিচে কোনো ঝামেলা নেই শুধুমাত্র এগুলো হচ্ছে আপনাকে ওই যে লিস্ট দিয়ে করতে হবে আর কি হ্যাঁ ইউএল এল আই দিয়ে একটু আগে যে কাজটা করছেন এটা একটা হেডিং এটা একটা হেডিং এগুলো সবগুলো সেম স্টাইল দেখছেন এগুলো সব হচ্ছে যে কমা দিয়ে কমা দিয়ে সিলেক্ট করে একদম শেষ এটা একটা পি ছিল এই পার্টের কাজটা একটু নতুন এটা আমরা দেখব আবার এই পার্টে দেখেন এটা একটা ইমেজ হ্যাঁ এটা নিয়ে কোনো কাজ নেই একটা ডিপ নেবেন তার মধ্যে ইমেজ নেবেন একটা প্যারাগ্রাফ নেবেন আর এখানে দেখেন সোশ্যাল অ্যাকাউন্টটা কি আমরা কাজ করছি করছি একদম ব্যানারে করছিলাম দেখেন ধরেন হচ্ছে এটা একটা লিস্ট তার মধ্যে অনেকগুলো আইটেম আছে ছোট ছোট প্রথমে সবগুলো নিচে নিচে আসবে ডিসপ্লে ফ্লেক্স করবেন পাশাপাশি চলে আসবে হয়ে গেল না সিম্পল দেখে এরপর দেখেন এই যে এই পার্টের কাজটা ই করে নিই আমরা ও এটা বাদ দিয়েছে না মানে খেয়াল করে দেখা আপনি নেব্বারে টেক্সট লিখছেন ওখানে আইকন থাকবে এতটুকুই বুঝে গেছে মানে নেব্বারে কী দিতেন আপনি টেক্সট লিখছেন না এই যে হোম টোম আর এখানে কী দিচ্ছেন আইকন দিচ্ছেন ওকে তো এই হলো ডিজাইন হ্যাঁ খুব কঠিন কিছু না অল্প কিছু জিনিস একটু গুছাই ব্যবহার করলে কী হয়ে যাবে আপনার ডিজাইনটা দাঁড়ায় যাবে ক্লিয়ার ঠিক আছে ভাই আজকে এ পর্যন্তই থাকুক প্র্যাকটিস করেন নেক্সট ক্লাস বুধবার এর মধ্যে একটু একটু করে প্র্যাকটিস করে ফেলেন ঠিক আছে ধীরে ধীরে আরও বুঝবেন যত প্র্যাকটিস করবেন আরও বেশি বুঝবেন ঠিক আছে জি জি